지금까지 이번 주에 말씀 나눴던 포스트 폴리틱스, 포스트 정치, 포스트 포주주의가 미술관 아, 예술계의 제도 기관에 미친 영향들을 살펴보겠고요. 그 다음에 그 시공간성, 크로노토프의 어떤 그 가장 그 최근의 어떤 상황들 그리고 그것이 그 예술가들의 바이오토프 생활권의 그네 가지 영역으로 구성된 바이오토프에 미친 영향들 이렇게 살펴보도록 하겠습니다. So, and I, I talked yesterday already a little bit on the effect on art schools, and nowadays I, uh, I started talking about the shift in the institutions, exactly the, uh, the effect uh, on museums. So here they come. Oh, that's strange. I have it not on my computer. There is something not well. I have to check this, otherwise I cannot follow. Okay, strange. Uh, anyway, I will look at, at that. So, you see, coming up... Uh, that's very strange. As a response on this whole uh, shift of post-Fordism, there was a shift to this creative and creative industries, and you see popping up at all places uh, international biennials, uh, we counted already, I think, uh, seven years ago, 150, uh, 40, sorry, uh, international, professional, well-known uh, biennials uh, all over the world. This is a direct effect, in fact, of, of uh, this post And I will describe now the coming half hour, I think, the, this biennial as a kind of post-institution, which is already uh, dealing very much, or is an effect of immaterial labor post Fordism uh, in this uh, condition. 네, 그 조금 전에 보셨던 이, 이 도시들이 네, 국제 비엔날레가 열리고 있는 세계 곳곳에서 비엔날레가 열리고 있는 이제 도시들입니다. 그래서 어, 그 포스트 포드주의가 아, 미술계 영향 미술계 미친 영향 중에 하나로 이런 이제 비엔날레들이 창조 산업이라는 그 커다란 제목 하에서 여러 도시에서 창조 도시들에서 열리고 있는 그런 보여주는 데이터인데요. 이미 7년 전에 조사했을 때 세계 도시들 140여 개 도시들에서 이미 비엔날레 어느 정도 자리가 잡힌 국제 비엔날레가 열리고 있었음을 알 수가 있습니다. So first thing I think it's very interesting to see where the biennial uh, came from and uh, in fact the model how it was developed for the first time in Venice uh, was in fact very much modeled like the Olympic Games uh, uh, it was as a concept as like the Olympic Games that means that nation states were represented that means also the artist is there to represent a nation state uh, that's that's the first very important thing so it was a political thing it is, it is a kind of political prestige project uh, in the first stage. That's why also all those pavilions in Venice were of each country, and the countries invest a lot of money to build uh, uh, those pavilions at those uh, places. Uh, but what is also interesting is that uh, you even could win a prize as an artist. And it's interesting to look at the documents of the first um, uh, Venice Biennials, they describe it as if, as if is it something very objective, uh, that there is higher quality and lower quality and that you really can measure uh, this like the runners in the Olympic Games. Uh, it's, it's really kind of contest almost, in an international contest for the best artist. And this means in fact also the best country who win the golden uh, uh, so this is the, the whole idea of this, uh, um, uh, how it started, this biennial. 네, 그래서 이 비엔날레라는 제도가 처음에 어떻게 이제 생겼는가를 다시 좀 이렇게 되새겨 본다면 그 베니스에서 1895년에 시작된 그런 미술 행사인데요. 어, 어, 그 모습이 이제 마치 요즘에 한창 일어나고 있는 그 올림픽 대회와 많이 닮아 있습니다. 국가들이 참여를 하게 되고 어, 
예술가들의 국가를 대표하는 대표자로서 어, 이 미술 행사에 참석을 하게 되는 것입니다. 그래서 비엔날레는 어, 그렇기 때문에 정치적인 행사인 것입니다. 국가별 그 파빌리온들을 어, 만들어서 거기에 그 국가를 대표하는 작가들이 참여를 하게 되고 이 파빌리온을 지, 이, 짓는 데에는 어, 상당한 예산, 비용이 이, 들어가게 됩니다. 그래서 여기 지금 뭐 가격이라고 되었는데 비용이라고 어, 이해를 하시면 될것 같고요. 그래서 그 그래서 올림픽 게임과 아, 아, 많이 닮아있다라고 말씀을 드렸는데 그 베니스 비엔날레의 첫 번째 베니스 비엔날레에 관련된 사료를 보시게 되면 아, 흥미로운 점은 이, 이 베니스 비엔날레에 참석하는 아티스트들, 예술가들을 객관적으로 어, 측정할 수 있다. 그런 내용이 나오는 겁니다. 좋은 음, 훌륭한 예술가의 작품, 아닌 예술가의 작품을 객관적으로 측정할 수 있다. 왜냐하면 이 행사는 어, 일종의 경연이었기 때문에 어, 베스트 아티스트를 뽑을 수 있는 어, 그런 어, 경연의 자리에서 이 예술을 측정할 수 있다라는 그러한 설명이 나온 것을 볼 수가 있겠습니다. And maybe it's interesting also to know that I think it is somewhere in the middle of the 80s they opened uh, at the biennial also the arsenal and the arsenal is already a completely different concept this is really uh, a kind of um, how do you call it symbol of, of uh, uh, artistic autonomy in that sense that in the arsenal you were selected not as a representative of the country and most of the time I know it's certainly for Belgium uh, in those national pavilions who were promoted by the Minister of Culture, so it was a political uh, decision which artist goes to, uh, uh, to and this changes already with the arsenal, that means and that, that is also a shift what we see in the, uh, in the art world we see then also that uh, artists prefer much more to be in the arsenal because that's a real international artistic confirmation and not anymore a political one, this happened somewhere in the 80s 네, 어, 이제 그러던 것이 1980년대에 그 베니스 비엔날레 그 아스날에 또 이제 별도의 전시가 이제 진행이 되는 형식이 이제 추가가 되었습니다. 이 아스날에서 열리는 전시는 어, 이제 굉장한 그 상징성을 가지고 있었던 것이 그 자율적인 예술, 어, 국가를 대표하는 그런 예술이 아니라 오로지 예술 자체로서 어, 어, 표현이 되는 그런 어, 파빌리온 국가별 파빌리온에서 보여주는 예술가는 다른 성격의 어, 예술인을 좀 천명하는 그런 전시로 이제 자리 매김을 했습니다. 그래서 그 이제 벨기에 예를 드셨는데요. 그 국가별 파빌리온에 에, 에, 파빌리온에서 해당 국가를 대표하는 어, 예술가로 선정된다는 것은 아주 지극히 정치적인 음, 결정이라고 볼 수가 있겠습니다. 많은 나라에서 어, 이제 정부에서 그 예술가들을 선택을 하게 되는 것이죠. 그런데 아스날의 에, 에, 아스날 전시에 어, 선정이 됐다는 것은 국가를 그 대표한다는 그 대표성 없이 오로지 그 예술적인 가치로서만 선정이 된다. 그래서 많은 예술가들이 이 오히려 이 국가별 파빌리온에서 전시가 되는 것보다 이 아스날 전시에서 어, 어, 선택이 되기를 어, 선호하는 이제 그런 경향이 나타나기 시작했습니다. And then the next step is that a lot more and more uh, uh, cities and city governments uh, um, see the economical profit of uh, this biennial uh, system. And this takes definitely a start already in the middle of the 80s, but to get a kind of catalyzation uh, after uh, the fall of the Berlin Wall with the globalization in Europe. But I think much more, I take this date as a symbolic date of, of globalization. But I, I think what is much more in the process of uh, globalization and makes this date 1989 very relevant is the bloody strike of the riots at Tiananmen Square in China. Uh, we all know this revolt was pushed down at that moment. But immediately, almost immediately, in a year after, Chinese government tried to change the, the whole, uh, their whole closed system and started to experiment with those kind of free economical zones. That was the first uh, thing. They started already in the 70s, but they gave it a boost. 
enormous boost uh, t uh, after just after 1989 and this broke really open the world also the art world uh, in, in a much faster tempo 네, 아, 이렇게 1980년대 그 아스트라 전시의 형태가 이제 들어오게 되고 그 다음 단계로 이제 일어났던 일들이 어, 그 많은 도시들이 이 베, 어, 베니스 비엔날레와 같은 비엔날레가 아, 도시에 경제적인 이득을 가져올 수 있다라는 것을 이제 어, 알아가게 되는 어, 급속도로 알아가게 되는 이제 시기가 오는 것입니다. 그래서 이, 이 형태가 이제 가속화되는 것이 이미 70년대, 80년대 중반까지 이 장벽의 붕괴라든가 세계화의 큰 흐름에서 이러한 현상들이 나타나고 있었지만 특히 1989년이라고 특히 그이 세계화가 가속화되는 것을 상징적으로 보여주는 어떤 연도로서 1989년을 꼽은 것이 바로 중국에서 이제 시장경제, 자유경제를 실험하기 위해서 그 문호를 개방하기 시작한 그 해이기 때문에 이 1989년을 특별히 언급을 so, and uh, from that moment on, uh, the whole biennial is not anymore defined in a political sense, like a representative of uh, a nation state, much, much more, more seen as an economical, uh, economical tool. It happens on uh, almost the same. Uh, so there, tourism comes in, but also competition between different biennials and between different cities. Which place to go this year? Which city will I take? Uh, it comes, uh, they come, become also uh, uh, places to be. And very interesting is, starting from the 90s on, and this is a very interesting, for me, very interesting, almost paradox, you see that the subjects on those biennials become more and more political. Uh, so what, what uh, artists deal with, uh, curators deal with, etc. So you see an economization of the whole biennial system, and at the same time, a politicization of the subject matters in uh, on biennials. 네, 어, 그래서 이제 과거에 어, 국가를 대표하는 그런 파빌리온들의 축제인 비엔날레가 정치적인 그런 개념의 어, 미술 행사였다면 어, 이제는 어, 경제적인 개념으로서 이 비엔날레를 접근하는 것이 어, 이제 통상적인 것이 된 시기가 온 것입니다. 어, 그래서 어, 비엔날레 들끼리 경쟁을 하고 왜냐하면 비엔날레가 열리는 곳에 관광객들이 많이 찾아오고 하는 그 도시의 경제적인 이득을 가져올 수 있는 일들이 일어나기 때문에 비엔날레 간에도 이제 경쟁이 일어나게 되고 어 그런데 흥미로운 것은 이 이제 1990년대에 들어서 어 나타나는 현상을 좀 보게 되면 이렇게 비엔날레 자체는 어떤 경제적인 측면의 어떤 미술 행사로서 어 정의가 되는 방향으로 전개가 되었다면 역설적이게도 이러한 비엔날레들에서 아티스트들이나 큐레이터들이 다루는 주제, 개념들은 어, 그 어느 때보다도 정치적인 개념과 주제들이 다뤄지고 있다는 그 현상을 볼 수가 있었습니다. 그래서 매우 역설적이게도 그 정치적으로 시작했던 비엔날레가 어, 1990년대에 경제화 되었는데 그 경제화된 비엔날레에서 다뤄지는 그 주제는 and I think so even until the extreme today you see a lot of debates and lectures uh, going on on biennials uh, with people who don't know anything about art and they don't talk also not anymore about art they uh, are political philosophers uh, the last one I was invited was in, in Moscow, where Saskia Sasse uh, spoke. She does nothing about art, she talks about global cities and global politics. Uh, and even the former Minister of Economy of Greece was there to talk uh, about his uh, game theory in, in, in politics. So you get a, a very strange shift. And what, what I want to say by this, and what is very interesting is, they, you see a kind of developing of a kind of radical politics talk, and this radical politics talk is in fact commodified in an economical system, which is the biennial system nowadays. It's a very paradoxical uh, thing. Maybe last anecdote, I interviewed once uh, the radical philosopher uh, Antonio Negri, 
uh, uh, very communist left wing, and he said to me uh, that he was um, uh, invited to come to the opening of the Tate Modern exhibition, and that he would pay there, uh, be paid there just to be seen on the reception. He didn't do that. But that's, that's very interesting how you see the, how this critical theory and this political thinking becomes a commodify, uh, uh, commodity itself in the system. 그래서 약간 좀 극적인 극단적인 예를 들자면 어, 그 예를 들어서 모스크바 비엔날레에 어, 초대받아서 그 토크 강연에 참석을 하신 적이 있었는데 그 비엔날레 강연 자리인데 어, 미술관은 상관이 없는 분야에 사람들이 초대받아서 어, 토론을 하고 강연을 하는 모습을 이제 볼 수가 있다는 것입니다. 예를 들어서 정치 철학자 뭐 셰스키어 사상가 아니면 그리스의 경제부 전 경제부 장관 이런 사람들이 비엔날레라는 미술 행사에 모여서 어, 세계의 경제 현황이라든가 그런 문제들을 이 비엔날레라는 미술 행사에서 이야기를 나눈다는 것이죠. 그래서 어, 이런 그 확진적인 어떤 개혁적인 그런 정치 철학이라든가 그런 이론들이 어, 이 비엔날레라는 매우 경제적인 그런 행사의 자리에서 말하자면 일종의 상품화가 되어서 어, 지금. 순환이 되고 있다. 그런 현상을 관찰할 수 있다고 말씀을 했습니다. 그래서 또 하나의 예로 어제도 잠깐 언급되었던 굉장히 좌파적인 공산주의 그 철학자, 정치 철학자 토니오 네그리가 한 번은 그 테이트 모던 전시 오프닝에 초대를 받았다고 합니다. 그래서 단순히 오프닝에 참석해서 그 오프닝에서 이 토니오 네그리가 자신의 모습을 보여주는 강연을 한다거나 토크를 하는 것도 아니고 참석하는 것에 대한 어떤 비용을 테이트 모던에서 될 테니 우리 전시 오프닝에 와주십시오라는 초대를 받은 적이 있다고 합니다. 그리고 이제 참석하지는 않으셨다고 하는데요. 아, 이처럼 이런 예처럼 이 최근의 미술계에서는 이런 다소 급진적일 수 있는 정치 철학의 이론마저도 미술계에서 일종의 상품처럼 소비하고 제시하고 하는 그런 일들이 벌어지고 있습니다. And uh, what I want to explain now is, in fact, what is the consequence of this shift uh, on institutions uh, uh, like museums. And for doing this, I skip this. Oops, sorry, I skip this uh, slide. I will immediately go to. I first wanted to explain it on the macro level, but I will jump immediately on the meso level. That means on what does it mean for an organization when you operate in this new. Uh, par, uh, par and uh, let's first look at how the museum, classical museum, let's say it, uh, how it was developed from 19th century, uh, how does it work and how does it look like. The museum had most of the time a white cube, that means it's isolated from the world, that's, that's the first thing. Uh, People work in museums and still in a lot of museums with fixed working hours, that means from 9 to 5, for example, fixed opening hours from also 10 to 5, probably. Uh, you had uh, fixed contracts, uh, still in the most museums, at least in Europe, I know people get, uh, can get a contract still for life. You had uh, rigid differentiation of functional units. What I mean by this is that you had an artistic staff, you had sometimes a scientific staff, you had educational staff, and they were clearly separated in, uh, uh, in museums. A very important, I think, for the classical museum, there is a focus on the material. The artwork itself is central. What is in the depot and what hangs on, there, it's a, there it is, is it about. Uh, and so in that sense you could say that this museum is organized like a kind of Fordist factory. It is very much department uh, and, and uh, clear organized. Yes, so these changes are important to see the museum and the museum of the museum. So post-institution is a name. 거시적인 단계의 그런 변화는 뛰어넘도록 하고요. 중간 단계를 좀 살펴보려고 합니다. 그래서 실제 그 미술관의 현장, 그 비엔날레 현장이 어떻게 과거와 현재 지금이 바뀌었는지를 보려고 하는데요. 먼저 전통적인 미술관의 형태, 19세기부터 존재했던 미술관을 좀 생각을 해보면, 
많이 아시는 것처럼 미술관은 화이트 큐브였습니다. 세상과는 고립되어 어, 그 따로 떨어져서 이 공간 안에서 어, 그 우아한, 어, 고상한, 어, 위대한 어, 예술 작품을 관람하는 그런 곳이었고 어, 고정된 근로 시간과 관람 시간 때 직원들도 일정하게 정해지 9시 부터 6시까지 그리고 미술관 문 여는 시간도 언제나 어, 딱 정해져 있었고요. 그리고 이제 그 근로자들의 계약도 고정이 되어 정해져 있었고 또한 그 전통적인 미술관에서는 그 이제 작품을 다루는 학예 또 보존을 하는 과학 그리고 교육을 하는 이런 이제 부서들이 엄격하게 구분이 되어서 서로 다른 부서로서 존재를 했었고 이 미술관에서 어, 무엇보다 가장 중요했던 것은 어, 물질적인 존재 바로 예술 작품 그 자체가 제일 중요한 것이었습니다. 이 작품을 어디에 두었다가 어떻게 에, 에, 걸 것이고 어떻게 어, 전시할 것인가 그래서 이 전통적인 미술관은 어, 마치 포대주의의 공장과도 같은 그런 형태를 띠고 있었다고 말할 수 있습니다. When you looked at, at uh, uh, the Biennial, you get another completely other kind of view. First of all, more recent Biennials always ask to do something with the context of the Biennial. And that means that uh, curators are invited and also asked by boards of Biennials to look at, for example, the economical, the cultural, the political uh, context of the city in which they, uh, uh, they do something. So break open the white cube. Right? That's that's at least in words right? uh, and in discourse. You see this. Second, you see flowing working hours everywhere. All those curators combine a lot of jobs at the same time because they are uh, badly paid. Also, most of the time they are only most of the time only um, three or two months before the biennial at the spot and they leave already when the, uh, after the opening of the Biennial, uh, most of the time. So, and they combine other jobs. Uh, sometimes they are also director of an art center or something like that. So you see a kind of flowing of working hours, uh, temporary or no contracts at all. I know we even call it, uh, artists who get a contract in the Biennial, I've never, almost never seen. Yeah. Uh, and curators sometimes for the big biennials uh, uh, get uh, uh, a contract or are contracted. But more interesting, I think, in our relationship of dematerialization, the focus is not anymore on the material object, but is on an idea, an immaterial thing in those. Uh, every biennial which takes itself seriously has a subject matter what it is about. How vague it also sometimes sounds, but it has a subject uh, 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 matter. And very much interesting, I think, is when you look at the catalogs of the uh, biennials the last 10, 15 years, in not one catalog is the name of Deleuze missing. It's very interesting. Or the Deleuzean rhetorics. That means the nomadic, uh, Rhizomatic networking uh, ID is always in pops everywhere up. And this is very ironic, I think, or almost cynical, because in fact what you see in this discourse is that they are romanticizing the post for this condition, which is in fact a very precarious condition, but it is romanticized in those uh, uh, catalogs by those uh, uh, theorists. So in fact, the Biennial is a very good example, I think, of a post-Fordist uh, scene, uh, and is that in fact, this is in fact the new, uh, the new factory of nowadays. 네, 어, 이제 그러다 전통적인 미술관이라는 제도가 이제 비엔날레라는 제도가 성행하는 그런 환경으로 바뀌었는데요. 이 비엔날레의 환경에서는 어, 기존의 화이트 큐브는 어, 무너지게 됩니다. 아, 이론적으로요. 그래서 여기에서는 이 고정된 화이트 큐브가 아, 아, 만들어내는 공간이 중요한 것이 아니라 어떤 상황, 문맥, 사회의 맥락이 중요하게 됩니다. 아, 그래서 어, 많이들 아시겠지만 어, 비엔날레의 큐레이터들은 어, 어느 다른 지역에서 이 도시로 와서 이 비엔날레를 이제 기획을 하게 됩니다. 그래서 이 비엔날레의 조직위원회는 큐레이터에게 이 도시의 어, 경제적, 문화적, 정치적, 사회적 환경을 고려해서 비엔날레를 기획할, 기획할 것을 음, 요구를 음, 하지요. 그리고 이 비엔날레에서의 근로시간이라 하는 것은 매우 어, 유연한, 어, 
능동적인 상태로 진행이 됩니다. 보통은 그 비엔날레가 어, 페이를 많이 주고 큐레이터나 아티스트들을 부르는 것이 아니기 때문에 어, 대체로 큐레이터들은 어, 다른 어, 뭐 예를 들어 다른 미술관의 관장이거나 큐레이터로 다른 일을 하다가 어, 이 비엔날레가 개막하기 뭐 2, 3개월 전에 그 지역으로 와서 어, 열심히 일을 하고 또 비엔날레가 개막하면 다시 원래 자리에 있던 곳으로 돌아가는 아, 이런 식의 유연한 근로시간의 형태를 보여주고 있고 또 많은 경우에 있어서 어, 이제 계약 없이 일을 하는 경우가 많습니다. 특히 이 예술가들은 어, 이 비엔날레에서 계약 없이 이 작품을 만들어서 전시를 하는 경우가 허다합니다. 이 비엔날레에서, 어, 사실 비엔날레 환경에서 무엇보다 중요한 것은 이 기존 미술관에서 물질적인 작품이 중요했다면 비엔날레에서는 어, 무형화가 된 것입니다. 그래서 비엔날레에서 중요한 것은 어, 물질이 아니라 아이디어입니다. 그래서 많은 비엔날레, 비엔날레들이 대주제를 항상 먼저 내세우는 것을 볼 수가 있겠습니다. 그래서 어, 지난 뭐 19년에서 15년 사이 비엔날레들의 도룩을 좀 이렇게 들춰보신다면 어, 그 아이디어를 얼마나 중요한, 중요시하는지를 아실 수 있을 텐데요. 어, 재미있는 것은 이 도룩들을 살펴보신다면 이 도룩 중에 하나라도 그 들레이즈의 개념이 안 나오는 도룩이 있는지 찾기가 매우 어려우실 것입니다. 그래서 마치 대유행처럼 로마딕이라든가 이종이라든가 이런 둘레제의 개념들이 모든 도록에 하나같이 나오는 현상을 보실 수가 있을 것입니다. 그래서 어, 이, 이런 그 이론, 어, 아이디어, 주제 아, 이런 것을 강조하는 이 비엔날레의 환경은 어, 아이러니하게도 이 현재의 그 불안정한 포스트 포드주의의 삶을 굉장히 낭만적으로 이러한 개념들을 이론적 개념들을 이용을 하는 지금의 이런 불안정한 삶의 조건들을 낭만적으로 제시하는 그런 아이러니한 상황이 연출이 되고 있습니다. 그래서 이 비엔날레는 이 포스트 포드주의적인 새로운 공장의 모습을 띄고 있다고 말할 수 있겠습니다. 오케이. I try to explain now what is this, this new economy of ideas in which Biennials are involved. Eh? As I, I said, the idea becomes the focus of the biennial. That means more and more artists and also curators have to define themselves in a kind of economy of idea. That means that you are always in competition uh, uh, of ideas. And I try to find this out by asking in, in research a very blunt questions to uh, uh, several boards of, of biennials. I went to them and I just asked them, why did you select this curator for your biennial? And I asked also at curators, why did you ask uh, this uh, and those artists for your uh, biennial? That was the general research question uh, which I started with. Yes. Uh, アイディアへ경제へ、え、現場으로서、で、ピエンナレ直近で보려고합니다。あ、그렇기때문에、いて、く、クリエイターな、あ、アーティストたちは、あ、もっとアイディアを出す人たちとそれを競争する、あの、あ
honest, let's call it like that, reason to choose somebody, an artist also, that he or she comes up with a good idea. It's interesting question is now, what is a good idea? And it's very difficult to check. So what is a good idea? I wanted to find out. First of all, when the answer was, a good idea is only a good idea when it is a new idea. You have to come up always with something new, otherwise it's not a good idea. But what you see more and more in the shift, uh, uh, starting from, from uh, the 80s and 90s, is that coming up with a new idea is not enough. You have to come also up with what I call an appropriate idea. That means that you have to relate your ideas to the context in which you show your work as an artist or in which you develop the concept of your exhibition. Uh, that means the result is also of that, that a lot of artists and also curators uh, follow the same methodology. They go to the spot where they are showing their work in the biennial or make an exhibition and they go to interview a lot of people in this context just to test their new idea. So it's very important nowadays that you re relate your new idea to the context in which you are uh, 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 showing it. So you never can copy uh, like until the 80s is, uh, and still sometimes now is done, uh, copy the same exhibition in New York as in Istanbul. Never do this. They shoot you as a curator. You really have to change it and uh, contextualize. This is a very important new shift, I think, in dealing with new ideas in, in, in the art world. 네, 아, 그래서 이, 이 리서치 인터뷰를 통해서 들은 답변들은 어, 조금 놀라운 것이었습니다. 어, 예상하기로는 큐레이터나 예술가의 어, 유명세, 평판이나 영상, 영성, 혹은 이 큐레이터가 좋은 기획자일까 어, 이런 점들을 고려할 거라고 생각을 했었는데요. 어, 이 답변들을 보면 가장 이들이 중요하게 생각하는 것은 이 큐레이터나 예술가들이 어, 좋은, 얼마나 좋은 아이디어를 갖고 있는가가 어, 중요한 선택의 기준이 되었다고 합니다. 그렇다면 어, 좋은 아이디어란 무엇인가를 이제 분석을 해보았더니 어, 첫째로 좋은 아이디어는 새로운 아이디어. 어, 네, 저는 이제 모더니즘 이후로 어, 늘 있었던 그런 어, 사고의 틀입니다. 그래서 새로운 아이디어가 이제 좋은 아이디어. 그러나 이제 80년대, 90년대를 지나면서 새롭기만 한 것은 이제 충분하지가 않게 되었습니다. 그래서 어, 여기에서 말하는 좋은 아이디어는 이제 적절한 아이디어야 한다는 그런 이제 사실이 대두되게 된 것입니다. 적절한 아이디어라는 것은 그 비엔날레가 열리는 그 지역 사회 도시 그 문맥에 적절한 어, 그런 이제 아이디어야 아이디어여야 하는 것이죠. 내가 새로운 아이디어를 내겠다고 한다면 그 아이디어를 다시 이 문맥에 맞게 적절하게 바꿔줘야 하는 그런 시대가 된 것입니다. 그래서 많은 크리에이터, 예술가들이 어, 자신이 갖고 있는 아이디어를 가지고 그 지역, 그 사회, 그 도시로 와서 그 지역에 살고 있는 어, 여러 어, 다양한 사람들을 어, 인터뷰를 하는 경우를 많이 볼 수가 있습니다. 이 인터뷰의 과정은 바로 자기의 아이디어를 이 현지 문맥에 맞는지 적절한지를 테스트해보는 과정이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 이제는 더 이상 같은 아이디어가 똑같은 형태로 제시되는 것은 이제 어, 찾아볼 수 없게 되었습니다. 어, 같은 아이디어라도 뉴욕에서 했던 전시와 이스탄불에서 어, 하는 전시는 어, 다른 걸 달라져야 되고 달라져야 한다고 어, 이 큐레이터나 예술가나 조직위원회들의 사람들은 생각을 하게 된 것입니다. I know it, it comes. What is very interesting is the question now. Related to those two characteristics that you always have to come with something new and it has to be contextualized in, in the local context. The big question is how do you know that somebody comes with a good idea? You never know when you contract a curator. Of course you can look at what did he or she in the past or what did an artist in the past. But you never know if she or he will realize it at the spot for the new biennial. So what you, in fact, contract, if you contract at all a curator, you contract only a promise of a good idea. 
And that's something very interesting, I think. That's something very ephemeric, something you cannot catch and never know before. Of course, you can look at experience of people, what they have done before, etc. But it still stays a risk. You, in fact, contract air. That's what you're contracting. Yes. Now, if you look at the BNL curator, 새로운 비엔날레 기획 하기 위해서 계약을 맺을 때 과연 이 사람이 어떤 새로운 아이디어를 내고 그 새로운 아이디어를 이 지금의 문맥에 맞게 어떻게 적절하게 할 것인가를 과연 어 과연 알수 있을 것인가 과연 어떻게 알수 있을 것인가 라는 문제가 생깁니다. 물론 이 큐레이터, 이 예술가가 과거에 무엇을 했는지는 조사를 해볼 수 있겠습니다만 그 좋은 아이디어를 이제 새로운 것이어야 되고 새로운 아이디어라는 것은 기존에 어떤 것이어야 되고 그 아이디어가 지금 이곳에 맞게 다시 적절하게 바뀌어야 한다면 그것은 사실 지금 계약을 하는 시점에서는 알수 없게 되는 것입니다. 그래서 이 큐레이터와 비엔날레 조직위원회가 계약을 하는 그 시점에 그 계약이 되는 것은 계약의 대상이 되는 것은 이 새로운 아이디어, 적절한 아이디어에 대한 전망, 약속 그것을 보고 계약을 하게 되는 것입니다. 그래서 이 앞서 잠깐 언급이 되었던 그 공기와 같은 대상과 계약을 맺는 그런 어, 모습을 띄게 되는 것입니다. So, in fact, this, uh, what you could say is that a promise is capitalized. It's a promise on a good idea, something which, you, which is very difficult to catch. That's also for Paulo Virno, in fact, the, the core of this uh, uh, central um, yeah, or the core of, of uh, post-Fordism. There is, there is, uh, what is capitalized is the immaterial, something you cannot catch. It's a promise of a good idea, like in this sense. When you work in such a way, in an economy of ideas, in which something you cannot catch is capitalized, you have to organize, of course, your context in a completely uh, different way, your working way. You cannot work anymore like in an office or like in a factory or like in a museum uh, even. You have to organize your economy to control, for example, your economy, that a good idea will be a good idea uh, at the end, in a completely different way. <laughs> 그 무형의 약속이라는 것이 자본화된 그런 현상이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그래서 그 파울로 디르노 같은 사람은 이 포스트 포토주의의 핵심이 어떤 무형 형태가 없고 비물질적인 것이 자본화되는 그런 시대이다라고 표현을 했습니다. 그래서 이러한 그 아이디어의 경제 시대에서 살아가기 위해서는 그리고 그 안에서 경쟁을 하기 위해서는 이 당시인들이 이제 그 일하는 방식, 그 컨텍스트 맥락을 어, 조직하고 또 그것을 통제하는 그런 일하는 방식을 전혀 어, 다르게 바꿔야만 하는 그런 시대가 된 것입니다. So, and main question is then how it is organized and uh, uh, which I came up to, but also by doing a lot of observations, participant observations and, and research, interviewing people, is that in fact the new factory of nowadays is the scene. And like the art scene, the fashion scene, the design scene, uh, etc. They organize, uh, in fact, work nowadays, and the uh, scene is also made in a way to deal with the problem of the promise which is uh, 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 capitalized, to control this kind of economy of ideas which is very ephemeral. So, this is a new building, so, Uh, 
어, 처리할 수 있는 그런 통제의 방식을 새로운 방식을 필요로 하게 됩니다. And then the set of questions, of course, what is a scene? And uh, um, a lot of policy makers, for example, repeat the work of Richard Florida, which uh, defines the scene as a kind of economical good. Uh, Richard Florida, and maybe you know the books of him, uh, The Rise of the Creative Class is one book of him. Uh, know Your City uh, is another one. He uh, says, for example, that every city needs to have its creative scene to uh, stay economically alive, to be in nowadays and stay on a, on a serious level. That's not the way why I am interested in the scene. I'm a sociologist, so I'm, I'm, I'm very much looking at how does it function uh, and how are social relationships built up in the scene. 아, 그래서 이제 이 씬이라는 것이 무엇인가를 조금 생각해 볼 필요가 있겠는데요. 어, 요즘에 그런 도시나 국가들의 문화 정책을 어, 만들어가는 사람들은 이, 이제 이 씬, 아까 말씀드렸던 아치 씬, 포션 씬 이런 씬을 일종의 경제적인 제품, 상품으로 그렇게 이제 정리를 내리고 있습니다. 그래서 이제 플로리다 같은 연구자는 그 창조적 계급의 도래, 뭐 그런 책을 쓴이 플로리다 같은 사람은 이, 이, 이 씬이라는 것이 일종의 경제적인 굿즈로서 어, 이제 정리될 수 있다라고 어, 말을 했는데요. 어, 지금 파스칼 빌리는 사회학자이다 보니까 이런 정의를 넘어서 이 씬이라는 것이 어떻게 기능하고 작동하는가를 보고 싶었습니다. And when you look at scenes, uh, a very important uh, characteristic is what is the scene? When, when you hear the word visual art scene, what do you think what it is? What comes up in your mind immediately when you say, I go to the, the, fashion, the fashion scene of Seoul, just to say something? First of all, uh, um, there are two things. First of all, there is the story of Richard Florida, who, uh, and which is uh, copied uh, by a lot of policymakers in cities. Uh, we did a kind of uh, research only in the Netherlands. And in 2009, we uh, made an analysis of the cultural plans of, of uh, uh, those cities. And there were only two of all the cities in, in and also small communities, and not only cities, only two were di which did not mention the name Richard Florida. So it means that, I, what I mean is that policy makers found it very, and believe in the theory of Richard Florida, find it very important that you have a creative scene for economical reasons for your city, for city marketing. Right? That, that's the only thing what I, I wanted to say, why a scene is seen more and more important. And they literally invest also in this. They build districts all over the world, by the way, where I come, they are building this districts for creative labor. And put a museum inside. I mentioned already Guggenheim Bilbao is only one. In Groningen, the small town of Groningen, where the, the university is where I worked for a long time, they are building it also. In, uh, in uh, Moscow, they are building the Red October district. It's just the same. So they put a lot, they do a lot of investment in places where young people, hipsters, uh, can work, create, etc. And they try to attract also artists because they 
uh, know when there are artists, they attract also other people. And, and there comes kind of business. So this, this is uh, mostly modeled also in a kind of gentrification plan. That's what I mean, the economical reason. I don't, don't say that it always works. That's something else. But uh, you see a, a huge investment more and more in this. So, a scene is for me also um, a place, it's not only, uh, when you think again about a scene, it's not only about a museum or some galleries, there are also the pubs around, the places where you need to be to get contracted, to meet people, etc. And that's in fact, as a new economical factory, what a scene is doing, it is organizing a mixture of uh, domestic life, private life, and working space. When I interviewed curators, I was always amazed how much friends they had. Boris Groys, my friend, this artist, my friend, that artist, my friend. And I was thinking at a certain moment, but what does friend mean in this world? And then I detected that sometimes friend is really friend. They sleep with each other even sometimes, they are lovers. But sometimes it's also just a professional, a professional uh, uh, person you know. And there is a huge gray zone between those two in, in, in the art world. And, and that's what, in fact, the scene organizes for you. It makes it possible that the best contracts you made are at the pub or in a restaurant where the formal and the informal is mixed up. And, and that's what, what a scene as a new working context uh, 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 makes for you. Um, Maybe last example, uh, there was a research crossover uh, done, uh, I, I think by Gilmore again, in, in, uh, in London, um, and it's a research about designers. And he asked at, at designers, how much time do you spend for work? And can you make a kind of differentiation in what you all do as a de uh, designer? And it seems to come out that 40% of the time was spending on the scene. Uh, uh, being there because you get your best assignments when you are on the scene. And uh, uh, the conclusion of the research, or one of the conclusions of the research was also that women above 32 fell out because they get children had no time anymore to be on the scene. Uh, to be seen on the scene while you're on the scene is very important. Uh, it's d so that means also that means that public presentation becomes part of being present, I mean, becomes part of your profession. It's really part of your profession to be there, to be seen while you're on the scene. 네, 그리고 이제 또 말씀드릴 것이 이 세인이라는 것에는 뭐 미술관이나 갤러리만 있는 것이 아닙니다. 그 안에는 펍이라든가 식당이라든가 
공식적으로 혹은 비공식적으로 어, 사람들과 만나서 업무의 얘기를 하고 혹은 뭐 계약을 맺는다거나 그런 활동들이 벌어지는 그런 회합의 장소들까지도 이 CNN에 모두 포함이 되게 됩니다. 어, 이제 그러다 보니까 아, 이제 여기에는 그 이곳에서 형성되는 CNN이라는 것은 그 사적인 공간, 개인적인 공간, 그리고 전문적으로 어, 일을 하는 공간이 이렇게 뒤섞이게 되는 그런 형태의 어, 이제 컨텍스트가 생겨나게 됩니다. 그래서 이제 그 스카이드의 예로 든 것은 어 이제 이런 이제 연구 과정에서 만났던 사람들이 많이 하는 일과 아 이런 이제 창조 도시의 어떤 시인에서 어 일하는 사람들은 아이 이 아티스트도 내 친구고 난저 디자인도 알고 뭐 이제 그런 식의 이제 대화를 많이 들을 수가 있는데 과연 이들이 말하는 친구 어저 사람 제 친구예요 저 아티스트는 제 친구예요라고 말할 때 친구란 과연 무엇인가? 과연 우리가 전통적으로 알았던 그 친구를 의미하는 것인지 아니면 업무로 만난 사이 그런 전문적인 관계를 말하는 것인지 그런 것들이 이제 애매해지면서 일종의 이제 회색 지대가 형성이 된다고 말을 할 수가 있겠습니다. 그래서 이러한 그 창조적인 씬이라는 것은 당신을 위해서 조직된 씬이라는 것은 이제 그 안에서 어 이제 그 어느 때보다도 어그 안에서 어떤 일을 하는 것 못지않게 그 씬에 당신이 있는 것, 그곳에 있는 것 자체가 그 당신의 그 전문적인 분야에서의 어떤 일종의 일이라고 어, 어, 말할 수가 있겠습니다. 그래서 이제 또 다른 예로 든 것이 그 길모어라는, 아마도 길모어라는 사람의 이제 연구였던 것 같은데요. 그 런던 이제 디자이너들에 대한 이제 좀 연구를 조사를 했다고 합니다. 그래서 어, 이제 그 당신의 업무 시간은 어느 정도인가 뭐 이제 그런 질문을 던져 썼었는데 어 이제 그 중에 그 40% 정도가 그 being there 그 씬에 내가 있다는 것이 내가 그 씬의 일원으로서 일을 하고 있다는 거에 굉장히 이제 중요한 역할을 한다. 그래서 public presentation of being present. 그 씬에 내가 있다는 것을 공공적으로 보여주어야 하는 일, 그것이 이제 중요한 이, 이, 이 창조적인 노동자들의 일의 하나로 이제 들어오게 되었다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. And what a scene is also organizing is a kind of uh, what I call urban intimacy. It means that you uh, uh, can fly nowadays. From Tokyo to Seoul, from Seoul to Brussels, from Brussels to New York, and you immediately know, now I'm on the scene. You recognize. That's one thing. That's very so. Scenes are global organized. It's global organized factories. That's very important in a flat, networked, wet world. That they are global organized. So you recognize immediately. That means, for example, when I come, let's say I was lost in. So Polo or Mexico City, I just have to say the name Damien Hurst and I have immediately good chat. Can be a chat on a pub or it can be a very intellectual discussion and a debate. But you have the same reference frame. That's what scenes organize for you. You know where to be and you have immediately this feeling of we know each other or we know something the same. That's what a scene global are organizing, this kind of Uh, urban intimacy, which is very important to build up, for example, trust relationships to test if somebody will come with a good idea at a certain moment when you come. Right? So this informality, this intimacy, is very functional in this economical system. 네, 그래서 여기에서 이제 그 urban intimacy라는 개념을 얘기를 할 수가 있겠는데요. 도시 안에서 형성되는 그런 친밀함, 그렇게 이제. 직역을 할 수가 있겠습니다. 어, 어, 이제 예를 드신 것이 미술계에서 예, 요즘은 도쿄에서 서울로, 서울에서 브로스로 이렇게 이동이 이제 비행이 쉬워진 그런 시대에 살고 있기 때문에 이 글로벌 아트 씬에 있다는 것을 어, 이제 공유하고 보여주는 일이 예전처럼 예전보다 훨씬 이제 쉬워졌다는 것이죠. 그래서 어 예를 들면 아 내가 지난번에 어떤 상파울로의 아티스네에 가서 데미안 호스트의 작품을 봤다거나 데미안 호스트를 만났다거나 하는 그 이제 그 경험을 가지고 이제 다른 아티스네에서 아 내가 상파울로에 가서 데미안 호스트를 만났는데 라면서 이제 얘기가 시작될 수 있다는 것입니다. 
아, 이러한 그 참고의 틀이라고 할까요? 증거의 틀을 글로벌하게 공유하게 해주는 이제 그런 시인이 작동을 하고 있다는 것이죠. 이 시인을 공유하는 사람들이 같은 시인에 있는 사람들은 이제 서로의 어, 일종의 이제 신뢰 관계가 성립된다고 보는 것입니다. 아, 서로 친밀하다고 볼수 있는 것이죠. 이, 이렇게 되면 아까 말씀드렸던 아, 좋은 아이디어, 아, 새로운 아이디어를 적절한 아이디어로 어떻게 구현할 것인가를 어, 이, 이 비공식적인 어, 대화와 어, 공유와 아, 이런 친밀함 속에서 이 신뢰를 찾아내는 이제 그런 행위들이 일어나게 된다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이런 시에서는 인터멀리티가 굉장히 중요한 어, 작동을 하는 것이죠. But maybe the most important thing what a scene organizes for an economy of ideas is the control of the exchange of these ideas. There's one rule uh, for creators that is that you never talk about a new concept or a new idea you want to invent on the four eyes. Never do this. Always be on the scene while you're doing this and when there's at least a third witness who's talking about you uh, uh, and listening when you say or test your ideas to another why. When an idea is worth money, somebody can easily steal your idea. So you always need to have a witness when you discuss a new or test out or try to test out a new concept, a new idea. And that's the scene organizing for you. It's a kind of social sanctioning system which controls the circulation of ideas and also attributes it, keep it with the author who is the, uh, the inventor of a new idea. 네, 이, 이 아이디어의 경제에서 어, 사실 어, 제일 중요한 것 중에 하나는 이러한 새로운 아이디어, 적절한 아이디어들이 변화하는 것을 이제 통제할 수 있어야 된다는 것입니다. 그래서 이 시인에서 작동하는 아이디어의 경제는 늘 어, 내가 어떤 새로운 아이디어를 내고 그것을 누군가와 얘기하고 설득하고 토론하는 과정에 제3자의 증인이 있어서 이 아이디어가 이 시인에서 어, 제대로 수반하고 어떤 경제적으로 이익을 내고 이런 것들이 어, 철저하게 이렇게 통제가 될수 있는 이제 그런 관계들이 성립을 한다는 것입니다. And that's also the main uh, social sanction is gossip uh, in, in, the, in the artistic, uh, on the artistic scene is saying that all oh, this artist, what he's doing is done already by them or this uh, curator has stolen this idea from his uh, this is the typical social sanctioning system, but which keeps in control this kind of economy of ideas, in fact. So, in, in fact, a scene gives you the feeling uh, that you are free, you can fly all the world around, go from one place to another, have the idea that you are in a very informal situation with friends, but in fact this whole idea of freedom makes you work. That's a very interesting thing, it puts you under pressure that you have to network again and again, be there on the scene uh, to be seen at work uh, at the same time. So this is an, probably you know this, Freiheit macht Arbeit, uh, is the inverse, of course, of Arbeit macht frei of the Nazi camp. But if we are back, remember about, about the camp situation, what I talk about, we are back in a camp situation where the control is not anymore in a hierarchical way organized, but is everybody is looking at everybody. And this, in fact, also pushes you, make you work. This is a very strange thing. You feel free as a freelancer, but at the same time, it makes you work. 네, 이런 씬에서는 말씀드린 것처럼 비행기를 타고 자유롭게 그 씬들을 어, 움직이면서 비공식적인 관계를 즐기고 하는 자유로운 그런 어, 노동, 어, 작업의 형태를 구사를 할 수가 있지만 사실은 이것이 어, 바로 어, 어, 당신은 이제 일하게 만드는, 일할 수밖에 없게 만드는 그 씬에 어, 있어야만 하고 그 씬에서 자신의 존재를 어, 나타내기 위해서 끊임없이 일을 해야 되는 상태를 만드는 
이것이 이제 오늘날에 다시 적용이 되게 되는 그러니까 서로가 서로를 끊임없이 보고 있고 서로를 끊임없이 비교하고 있고 그 씬에서 나를 끊임없이 새로운 아이디어와 적절한 아이디어로 제시해야 되는 이제 그런 어, 어저께 말씀드린 것처럼 수용소와 같은 어, 캠프화 되어버린 그런 사회 아, 그것이 바로 지금 말씀드린 씬이라고 할 수가 있겠습니다. So this makes also that most of those artists and curators which are freelancers are not free at all. 네, 그래서 어, 사실은 우리가 평상적으로 말하는 어, 프리랜서 아티스트, 어, 프리랜서 큐레이터들은 사실 어, 진정한 어, 자유로운 사람들이 예, 결코 아니라는 것이죠. So somebody knows where the word freelancer comes from? 프리랜서라는 말이 어디서 왔는지 혹시 아시는 분이 계십니까? It's a, a beautiful story once told by an artist, Hito uh, uh, Stero. She is, I think, from origin Japanese, but she uh, lives in, in Berlin. Uh, and she explained uh, in, in this lecture how freelancer comes from 2,000 years ago from the samurai for people who fought with a free lens. That means people who are hired for the best bidder to fight. So that means people also who have best no political meaning at all or ideology at all, they fight for the best bidder. It's a soldier which is hired, who is, who is for rent. And it's very interesting that it comes from this uh, uh, point because of course, and that was what he uh, Sterl did in our lectures, he says, it's just the same now. Uh, we, we work for the best bidder, and we better keep our mouth. We are better not in a union, etc. Uh, uh, we are not protected. That's why I always also say freelancers are very weak political animals. 네, 그, 그 이토 슈타이어이라는 그 원래 일본 출신이고 독일에서 활동하는 그 작가가 한 강연에서 이 프리랜서에 대해서 얘기를 했는데요. 이 프리랜서라는 말은 2000년 전에 그 사무라이 시대에서 이제 유래했다 이렇게 설명을 했다고 합니다. 어 이제 그 사무라이가 이제 어떤 사무라이를 고용을 해서 어 최선의 어 무기를 어 프리랜스를 어 쟁취하기 위해서 싸우는 사람이 바로 이제 프리랜서였다는 것이죠. 그러니까 프리랜서는 어 자유로운 사람이 아니라 어 최고의 무기. 다른 사람보다 더 나은 무기를 갖기 위하여 싸우는 사람이라는 아, 그런 뜻을 이제 담고 있다고 합니다. 그래서 어, 이제 이러한 프리랜서의 원래 그런 뭐, 어, 일본의 어원이라고 할까요? 그런 것들이 사실상 오늘날의 포스트 포드주의의 상황에 또 이제 적용이 된다. 그래서 어, 앞서 말씀드린 것처럼 프리랜서는 정치적으로 가장 어, 어, 연약한 사회적인 존재이다 라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. So, in that sense, the professional art world nowadays uh, um, promotes by also its Deleuzean discourse about the nomadic, going from one place to another, from one residency to another, etc. In fact, a kind of post for this labor ethics, and it promotes it again and again. And that's also, for, in my eyes, one of the reasons why a lot of policy makers or cities etc. find it very interesting, but is it even company hours because it's, it's in fact the promotion of very cheap and, and uh, uh, bad protected uh, labor. 네, 그래서 이제 이, 이, 요즘에 미술계들이 사실상 그 프로모션하고 있는 뭐, 딜레즈의 노마디 개념 이론들을 빌려와서 프로모션하고 있는 것은 바로 이런 어, 연약한 정치적인 동물, 프리랜서들을 어, 이제 프로모션하는 그런 형태를 띄고 있는데 이 도시의 뭐, 어, 정책 입안자들이라든가 심지어 이제 기업들도 아, 이런 그 미술계 작품하는 논리에 관심을 기울일 수밖에 없는데 이걸 자, 자세히 들여다보면 사실상 아, 저렴하고 어, 보호받지 못하는 그런 노동력을 쉽게 얻을 수 있는 이제 그런 논리가 성립을 하기 때문입니다. And maybe to, uh, uh, just before a break, <laughs> uh, I want to switch to uh, the response of artists we interviewed. Uh, and we asked them just how they, they respond on this condition. 
nowadays, this working in the scene, etc. Uh, how they felt about it and how they uh, uh, dealt with it. And also, which kind of strategies they followed to deal with this kind of very strange hybrid condition where private and public life is mixed up always, where you have to be a public figure also, uh, etc. And I start with the last uh, uh, group we detected in our sample of the survey uh, uh, we did. Um, this is a survey done only in, uh, with um, people who studied, studied, so they are not self-made artists, people who studied uh, at an art academy between uh, 1975 and 2006, only in Belgium and, and the Netherlands and, sorry, uh, uh, Norway uh, with it. 80% of two answers, sorry for the word, but they say, fuck off. I don't want to do anything anymore with it. They quit, they stop with it. And they had an experience, professional experience from some five or 10 years, they say, I can't deal with this anymore. And I, 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 I get out. So what they do is, they do completely not uh, art-related work. They even don't teach in art schools anymore. They, they really get, get out of it. Uh, that's uh, the first uh, group. Say when I have to stop. Or can I do them all? 24.3% uh, uh, says also, I don't do it anymore, making art, it's too exhausting, there are only artists here, but they do art related uh, uh, jobs. Being a curator, for example, becoming a critic, for example. So they are teaching in an art school. Uh, so this is a, um, a huge group who says, I don't make art anymore, but I uh, 8.1% is what we call the monolith, and that's uh, a word we use for people who stay in the old tradition of making art. Like, uh, they, are, they define themselves as really autonomous, I mean in the old modern tradition of making art, uh, being uh, an autonomous artist, only uh, concentrating on their work and trying to survive it, and can also most of the time survive it. This is really a shrinking group um, uh, when we see it in our uh, uh, data set. And very interesting for me as a strategy to survive in this world is what they do is often what I call isolation. They use space to uh, isolate themselves. They say in the studio nobody comes in. That's my place and there is where I make my work. When I go outside the studio, I can be another guy, I can be, for example, commercial when I talk with my commercial gallery owner, or I can be um, some, somebody else. But in this space, I make autonomous art. What somebody else does with it, I don't mind, but in this space is my space. That's a very important strategy. Maybe I... Okay. Yeah? Okay. So, the research interview that we did, the 통계를 보도록 하겠습니다. 어, 1975년부터 2006년까지 그 예술학교에서 예술을 배우고 어, 이 사람들이 어떻게 이제 예술가가 되었는지 어떤 일들을 하는지 조사를 하셨고요. 그래서 이 밑에서부터 보시면 그 18.2%의 사람들은 한 5년 정도의 시도를 하다가 예술을 때려친 그런 이제 예술과 전혀 상관없이 살고 있는 사람들이 18.2% 그 다음에 24.3%는 예술가로서의 일은 어, 이제 그만두었지만 어, 예술과 관련이 있는 뭐, 큐레이터라든가 비평가라든가 혹은 학교에서 가르치는 예술학교에서 가르치는 일을 하는, 하는 사람들이었고요. 그 다음에 8.1%는 어, 전통적인 의미의 근대의 의미의 예술 작업을 하는 사람 점점 그 비율이 줄어들고 있습니다. 그래서 이제 이런 그 사람들의 작업 방식을 좀 살펴보면 살아나, 살아남는 방식을 살펴보면 공간적인 그런 고립, 그러니까 홀로 어, 어, 외롭게 스튜디오 안에서 작업실에서 이 작품을 만드는 그런 식의 이제 작업을 함으로써 이제 생존을 하게 되는 이제 그런 어, 사람들이 한 8.1%로 나타났습니다. Then 28%, 28 3% is the growing group, is enormous growing group, and that's what we call the but the ugly word, I know it's the plural active artist. What does it mean? That means artists who make autonomous 
uh, work of art, but also to design or teach or do something completely else. But what is important, and that's why we call them the plural active, is that they make uh, uh, a strong border between their autonomous activities and the other things what they do, uh, which can be commercial activities, can be completely other activities. And they say, uh, interesting again, is in their head at least, they have a strategy to do this and they use time. They say, for example, every Monday and Tuesday I do my autonomous work and the other days I do something else. Even when I do the same work, uh, do this work in the same space, the studio for example, a designer who does web designs, does it in the same place as he makes his autonomous work, but he says, from this hour to that hour, autonomous work, and the rest I try to make my living from. That's the plural active uh, artist. Again, a huge growing group. 네, 그 다음 어, 그룹은 28.3%를 차지한 그룹이고 현재 아, 증가하고 있는 그룹이라고 할수 있겠습니다. 어, 다원적인, 능동적인 그런 형태의 일을 한 사람을 그, 말, 그, 말하는 건데요. 어, 이제 그 조금 전에 말씀드렸던 전통적인 의미의 예술 작업을 하면서 동시에 또 다른 일을 하는 음, 그런 사람들입니다. 그래서 그 일이 뭐 디자인이 되거나 아니면 뭐 상업적인 일이 되거나 이제 그런 일들을 이렇게 동시에 함께 하는 그런 어 그런 예술가들인데요. 어이 사람들은 이 이제 원래의 자율적인 예술 그리고 나머지 일이 하고 있는 나머지 일들을 어 분명하게 구분하는 그런 이제 형태를 보이고 있습니다. 그래서 예를 들면 뭐 요일별로 나눠서 오늘과 화요일에는 분명 예술가로서의 작업을 한다면 다른 요일에는 디자인 작업을 그런 식으로 철저하게 구분을 해주고 있고 이 시간의 이제 구분으로 국민의 이 이제 일을 어, 정리를 하고 있으면서 이, 이, 가, 이 이런 다른 일들을 같은 공간 자기의 스튜디오 자기의 작업실에서 같은 공간에 다 하더라도 이두 이 개의 이, 이런 다른 분야의 일들을 이제 철저하게 구분을 하고 있는 그런 어, 태도를 보여주었습니다. And the last group, which is also a growing one. And uh, it's for me a very interesting one, it's the 21.1% is what we call to the hybrid artist. And what is the hybrid artist? Uh, it is an artist who makes things but says, says at least uh, to the world, you decide what it is. Is it autonomous artwork, does it mean you to buy it? Or is it architecture or a design, you decide, uh, decide it. Of course, what that, those artists are doing constantly is making things. A good example in the Netherlands is Jupp van Lieshout, but I don't know if you know him, uh, who makes such sculptures and uh, architecture also, and let others decide. What they are doing constantly, of course, is what Marcel Duchamp already was doing, is constantly networking to push an object in a certain kind of network. So they are very much busy with, in, in this, uh, with socializing, but also with networking and trying to get an object in a certain location. That's what we call the hybrid artist. So the hybrid artist makes the same object and in fact the world can decide if it's design, is it art, and they don't, in their rhetorics at least, they don't care. But of course they are very much busy with pushing Artworks, their objects in a certain networks or several networks. 네, 마지막 그룹은 21.1%의 예술가들인데요. 하이브리드 예술가, 하이브리드 아저씨, 어, 어, 아티스트라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 아, 이 사람들은 네, 무언가를 만들어냅니다. 그런데 이것이 예술 작품인지, 디자인 제품인지를 어, 본인 스스로 정의 내리지 않고 세상에게 어, 정하도록 그렇게 내놓는다고 말을 할 수가 있겠습니다. 무언가를 만들어서 이것이 디자인인지 이것이 건축인지 이것이 예술인지 이것을 이제 정의가 되도록 이렇게 세자, 세상에 이제 던져놓는 그런 형태의 어, 작업을 하는 사람들을 일컫는 것인데요. 어, 그렇기 때문에 이러한 사람들은 굉장히 어, 네트워킹이라든가 어, 사회화 아, 이런 것들이 이들의 작업에서 중요한 비중을 차지하게 됩니다. 이 네트워크 속에 사회적 관계 속에 자신이 만들어낸 것을 계속해서 어, 넣어서 이, 이 만든 것이 그 작품이 어, 이 네트워크와 사회적인 맥락에서 어딘가에 자리를 잡고 위치를 찾고 지
지위를 갖도록 하게 만드는 이제 그런 네트워킹과 소셜라이징의 활동이 어, 가장 어, 많이 어, 벌어지는 그런 사람들이라고 할 수가 있겠습니다. And uh, maybe last remark with this slide. These are, are of course all uh, individual responses and individual strategies of individual artists. Uh, and, my, and how they respond on what I call this post age, this post for this and this post political uh, uh, situation and even this post art uh, uh, situation. My general question now, and which I want to deal off after the break, is how can you uh, respond to it in, a, in another way than on an individual level? Uh, and are there possibilities uh, to uh, respond to that? On, on, more collective uh, way, for example. 네, 그래서 지금 보여드린 이 예술가들이 어, 이제 영위하고 있는 그런 전략들은 사실 이 개별 개인 예술가들이 취하고 있는 전략이자 태도입니다. 이 이제 포스트 여러 포스트 시대에 대응하고 있는 개인으로서의 예술가들의 전략을 이제 말씀드린 거고요. 이제는 그 이제 쉬는 시간 후에 말씀드릴 내용은 어, 과연 이 여러 포스트의 시대를 우리가 뛰어넘기 위해서 이렇게 개인들이 취하고 있는 전략 아, 외에 어떤 다른 방법이 있을 것인가 집단적으로 대응할 수 있는 방법, 전략이 있을 것인가 아, 그런 내용들에 대해서 얘기를 드려볼까 합니다. Uh, we shall we say until uh, uh, 7? 네, 7시까지 시도하겠습니다. Okay, shall we start again? She has a question. Ah, question. Yeah, sure. Solved. <laughs> That um, there is there any uh, significant difference between statistics if you uh, look at only those who studied in the 1970s uh, or uh, those who studied in the 2000s? Um, can you make a kind of comparison between statistical figures? Yeah, yeah, I didn't go into depth to this, but for example. Uh, the monoliths, typical generation who uh, uh, finished their studies in the 1970s. Uh, and uh, also, uh, most of them real survivors. I mean that they... they uh, but, of course, this remark, we didn't found a lot, because in the 1970s, not a lot of artists uh, finished their study. It were only three, four, sometimes, uh, for each school, while in... in uh, uh, 2005 for hundreds uh, so there is also a huge diff so there was already you could say a pre-selection of artists uh, in the 70s a pre-selection with after democratization of education where I talked about it disappeared at least in Europe uh, yeah 네, 아, 네, 말씀하신 것처럼 그 이제 공부했던 시기별로 당연히 이제 통계의 수치가 이제 달라지기, 달라졌었는데요. 어, 좀 이렇게도 설명을 드릴 수가 있을 것 같은, 같습니다. 저쪽에 지금 가운데 8.1%를 차지하고 있는 그 이제 전통적인 방식으로 작업을 하는 예술가들 같은 경우에는 이제 그 대부분 그 70년대 공부했던 그런 이제 사람들이라고 또 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데요. 또 이제 한편에서 또 생각을 해보면 70년대에는 그 예술학교를 졸업한 예술가들이 많지 않았다는 사실을 또 간과해서는 안될것 같습니다. 그래서 이미 이 이제 연구에는 
이제 그 프리셀렉션이라고 말씀을 하셨는데요. 이 이제 모수들을 선택하는 거에서 이미 어떤 사전에 이 연구자의 이제 선택에 선택이 좀 개입을 했다라고 볼 수가 이, 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 있는 것이죠. 그래서 그 이제 70년대에는 예술가들 중에 예술 학교를 졸업한 사람이 서너 명에 불과했다면 2000년대 중반에는 그 숫자가 이제 100명에 가까워진다는 식으로 이렇게 이제 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 그래서 이 이제 8.1%에 속한 사람들은 정말 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 살아남은 사람들 전통적인 의미에서 예술 작업을 함으로써 하면서 정말 진정으로 살아남은 사람들이라고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. Uh, and the second thing, what uh, is an important shift in time, I think, or between generations, um, is something which is difficult to express in, in quantities, but uh, Um, it is the mental state of art. Uh, what I mean by that is that um, the 21% hippocrates, which is growing, has no moral problems or ethical problems with making commercial arts or commercial things, and they are growing. So they don't they don't care autonomous, not autonomous. I make my thing, eh? but it's of course also a kind of. While, for example, the 28%, which is also a growing group, has still problems with this. Uh, they make a, a, a clear border between those, and they are really, <gasps> shall I, shall I not? But the younger group more and more um, uh, yeah, goes in this hybrid situation that they say, well, I make what I make, and you decide. And, Uh, but of course, sometimes it's rhetoric, sometimes it's real. It's a kind of, uh, 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 but that you see, uh, th that they are, yeah, discussion about autonomous art, come on, uh, this kind of attitude. <laughs> We are not busy with that. ね、これそれでちょっと待ってみてほしいんですけど、質問があるんですけど、質問があるんですけど、質問があるんですけど、質問があるんですけど、質問があるんですけど、質問があるんですけど、質問があるんですけど、質問があるんですけど、質問がある
um, often you get presented in, in uh, exhibitions, and that makes them also very complex, differentiated times. That means that they try to let see that at a certain moment, in a certain locality, a time can be different than in another uh, uh, place. Uh, I, I know this sounds uh, very abstract, but I come with an example in detail which tries to explain to And that are many lo localities uh, can have different uh, 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 time frames. Um, yeah. So, um, how they do this is, for me, interesting. It's not showing anymore work just as in local time. This is the history, this is the canon, and we don't discuss it. That's over. But they don't, also don't just show it without date, etc. that you don't have any clue, that you just have to experience. What I try to show also is how they made the exhibition and how they constructed the show. So you get always at least a double layer in an exhibition. One side you just see the works or the exhibition, the thematic line about what it is, and they let show sometimes with um, um, pieces out of archives, etc., how it was constructed, or even the documentary about the making of the show. And and this it's kind of it's, a very, it's, it's sometimes difficult to understand to get in such an exhibition, uh, but they try to combine the kind of experience of things and at the same time framing or letting see how they frame it. Uh, especially in its uh, historical context. Yeah. 네, 아, 이제 그 개인 예술가들의 대응을 보았다면 아, 이제 미술관 음, 같은 기관에서 어, 전시를 보여주는 어, 그런 방법에 어떤 변화가 일어났는지를 보도록 하겠습니다. 어, 어, 이제 지난 시간에 그 어, 로컬 시간과 글로벌 시간에 대해서 이제 좀 말씀을 드렸었는데요. 지난 시간에 글로벌 시간은 이 이제 로컬 시간이 어떤 역사, 아, 그 직선의 역사를 보여주는 것이었다면 글로벌 시간은 어, 디즈니피케이션이라고도 말씀드릴 수가 이, 있겠는데요. 그러니까 역사의 어떤 어, 연도라든가 이제 그런 시간 자체가 중요한 것이 아니라 그 역사를 경험하는 것, 역사라는 시간성을 경험하는 것을 더 중시하는 이제 그런 이제 문화적인 재현, 전시의 방법이었습니다. 그러나 이제 이세 번째로 말씀드리는 글로컬 시간이라는 것은 다시 이제 역사화를 시킨다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 전시라든가 작품에서 이제 경험도 중요하지만 그 역사적인 시간성을 이제 다시 가져오는 그런 제 역사화의 작업이 진행이 된다고 할 수가 있겠고요. 이, 이 글로 이 그래서 이것을 이제 글 로컬 시간이라고 말씀드리는 것은 그 하나의 지역성의 여러 개 하나의 지역이 아니라 지역성의 여러 개의 시간성이 존재할 수 있다라는 이제 전제를 가지고 있는 것입니다. 그래서 이런 글 로컬 시간의 어떤 재현 어, 전시라는 것은 어, 무언가를 어, 보여주고 제시하는 것, 그래서 제시된 것, 전시된 것 뿐만 아니라 그것을 어떻게 전시로 만들었는지 그 구축의 과정, 그 구축의 프레임이 되는 틀을 함께 보여주는 이제 그런 방식이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 어떤 역사를 제시할 때그 역사를 제시하기 위해서 사용되었던 알카이브 자료들을 함께 보여준다던가 그리고 전시에 그 전시를 만드는 과정을 촬영한 다큐멘터리 영상을 보여준다던가 하는 식으로 이 전시 미술관에서 전시되고 있는 이 어떤 문화적인 재현물의 그 재현의 과정을 함께 보여주는 그런 의미를 갖고 있습니다. So an example is the Internationale in um, Europe. It is a uh, cooperation between uh, four museums, Van Abbe Museum in Eindhoven in the Netherlands, uh, Muka Museum of Contemporary Art in Antwerp, Reina Sofia in uh, Spain, in Madrid, and one I forgot somewhere in former East, I forgot it anyway, but uh, that doesn't matter. What, what is interesting is, for example, what they try to do uh, is, first of all, they have a kind of analysis of how our art history was made, how the canon was made, uh, starting from the 70s 
until uh, the 2000s. Uh, probably you all uh, know that the artistic or art historical canon is very much dominated by the West, by Europe especially and the United States. But what they detected is, especially for European museums, is that the, uh, the whole canon is very much dominated since the 70s by the United States, the art which is made in the United States. For example, when, I just give one blonde example, when pop art was hot in uh, the United States, you see also that a kind of European pop art was bought by museums. So you see a kind of historical setting of, uh, of an agenda. Uh, I think. And what they try to do is making now exhibitions which look at what was happening also in Europe next to this kind of dominant artistic construction and even, the, let's see, how was this kind of art historical context, this can constructed. And these are very interesting uh, uh, ways of showing, but it makes it also very, sometimes very complex to understand an exhibition. But they, they uh, so they stage also the staging of art in a certain uh, moment and how it was made. Yeah. 아, 네, 그 이제 예로 어, 말씀해 주신 것이 어, 뭐 레이나 소피아 미술관이라든가 아인토벤에 있는 미술관 등이 유럽의 네 개의 미술관들이 어, 연합을 해서 어, 진행했던 연구가 있었습니다. 이 연구는 그 이제 그 미술사라는 것이 그리고 미술사적인 규범이라는 것이 어떻게 만들어졌는가를 어, 연구하는 것이었는데요. 그 17세기부터 이제 수립된 그 우리가 통상 어 이제 미술사라고 배우는 것들이 사실은 굉장히 서구 중심적인 유럽 중심적인 특히 미국 중심적인 그런 미술사라는 것을 이제 오늘날 우리는 이제 누구나 알고 있는데요. 이제 그렇게 그런 서구 중심적인 미술사라는 것들을 라는 사실을 이제 이 서구의 미술관들, 유럽의 미술관들이 인식을 하고 있고 그래서 이 지금 네 개의 유럽 미술관들이 했던 것처럼 이런 미술사들이 어떻게 구축되었는가 그 과정을 이제 전시에서 이제 보여주기 시작하게 된 것입니다. 그래서 이제 팝아트를 예로 드셨는데요. 그래서 미국에서 발생한 이 팝아트라는 미술사적인 규범이 정해지고 그로부터 어, 유럽의 팝아트 이제 이런 식으로 이제 세팅이 딱 갖춰진 상황에서 어, 그동안에 이제 전시에서는 이제 자, 예술 작품을 보여주었다면 이제는 그 보여주는 방식에 대한 이제 전시가 이제 등장을 하게 된 것입니다. 그래서 이제 이렇게 되다 보니까 사실은 이제 관람객들이 이제 전시를 이해하기는 어떤 면에서는 더 어려워진 부분도 있습니다. 이 전, 제시된 전시를 볼 뿐만 아니라 그 전시가 어떻게 만들어졌는지까지를 이제 봐야 되는 것이죠. 그래서 이제 요즘은 이 전시라는 것이 일종의 이제 무대에 올리는 일이라고 표현을 할 수가 있게 된 것이라고도 말씀드릴 수가 있겠습니다. So in that sense, it's also really rewriting history. It is rewriting the canon, and by doing this, you say also canon is relative. It is it's made. That's what I mean by many localities. Also, they related back to the locality what mm -hmm. happened here, and they really asked what happened, for example, in the 70s in Belgium. Was there something else going on than this pop art, for example, this kind of uh, uh, things? And uh, they come up with a lot of very interesting stories, which also have to do again with power sometimes. Uh, they let also see why, for example, uh, certain things, uh, certain um, artistic styles became dominant uh, in the West. And I think one example, maybe some of you know, is the whole story of abstract uh, impressionism, which come, came from the Jackson Pollock, which come, uh, came from the United States. And we all now know that it was promoted by the CIA. CIA finance this whole artistic style as a kind of symbol of freedom, here we are again, against uh, uh, the former East. Uh, and this kind of stories, this is a real, uh, a big story of course, but you have a lot of small stories which describe in an almost, that's why it interests me, I think, in a sociological way, why certain artistic styles came up at a certain moment and were uh, promoted also, and who did it? Uh, 
uh, they become part of those exhibitions. So you get an idea of the cooking or the making of an artistic canon, while you get also a look at the artistic canon, but also what was beyond or next to the artistic canon. 네, 아, 그래서 이제 이러한 미술관의 전시에서는 이제 많은 지역성들이 표현되기에 이르렀습니다. 아, 많은 지역성들이다 함은 어, 조금 전에 말씀드린 것처럼 미술사, 미술사의 규범을 어, 규범이 어떻게 만들어졌는가가 연구되고 어, 제시가 됨으로써 그 역사를 이제 다시 쓰는 그런 어, 행위들이 활동들이 미술관에서 일어나게 되고 이 미술 규범으로서의 미술사가 아니라 아, 상대적인 어떤 미술사의 현상들을 어, 이제 들여다보게 된 것입니다. 그래서 어, 예를 들어 이제 1970년대 이제 미국에서 파바트가 있었다면 그 시기에 벨기에에서는 어떤 일이 있었을까 아, 이런 쪽에 이제 관심을 기울이기 시작했다는 것이죠. 그 이제 이런 것들을 좀 보다 보면 어떤 미술사에서 어떤 양식이 크게 이제 유행하고 지배적이 된 데에 어떤 사회적으로 어떤 그 영향 관계가 있었을까를 어, 들여다보는 일이 이제 중요하게 된 것입니다. 그래서 예로 어, 든 것이 잭슨 폴록의 추상 표현주의가 이제 미국으로부터 이제 크게 이제 번져 나가게 됐는데 그 이제 이면을 살펴보게 되면 그 C, 미국의 CIA가 이 잭슨 폴록의 유의 추상 표현주의를 어떤 일종의 자유의 상징, 자유를 상징하는 예술로서 어, 프로모션을 했었고 그 프로모션이 향하는 곳은 그 당시에 이제 동국권, 동, 동유럽 그 공산주의 국가들을 이제 겨냥한 것이었다는 것이죠. 그러니까 이거는 뭐잘 알려진 어, 큰 이야기지만 이 외에도 그이 어떤 미술적, 미술사적인 양식이 유행하게 된그 사회적인 배경, 그 작고 크고 그러한 이야기들에 어, 사회학적으로 관심을 기울여야 된다. 이제 그렇게 이제 생각을 합니다. So the strategy they follow I go with with uh, Michael Bakhtin again, the man of, of uh, chronotopes, novelization, and he uses this word in describing the difference between an epic story and a novel, and he says, I, I put it very uh, direct uh, in my words, uh, he says the, the hugest difference is that an epic story is a closed story, like the artistic canon is told as a closed story, that's the, the canon. And it says a novel has a kind of open ending. An open ending means in that you, as a reader, can fill out yourself the story, or uh, can give a follow-up of the story. And that's also very important. So, and this is how, what I try to do in uh, exhibitions: is let, in a way, not completely relative, but let, in a way the visitor make or try to make or find out another history, another kind of history. That's what I call also the process of subjectification, that you yourself can subjectify uh, your history. Without complete uh, relativism, that's not what I'm talking about, it's really but with, with a kind of, kind of knowledge you can make all, out your own or a new canon or invent new lines in this story. 네, 그래서 이제 여기에서 그 크로노토프, 크로노토프를 얘기했던 미하일 박틴의 소설화라는 개념을 같이 가져오고 싶습니다. 아, 그래서 이 박틴의 소설화의 그 개념화에 따르면 그 서사식은 그 닫힌 이야기의 구조를 가진 것이라면 소설은 열린 결말, 그래서 독자들이 그 결말을 이제 더그 소설 이후의 결말을 상상하고 창조할 수 있는 그런 열린 결말의 이제 특징을 가지고 있습니다. 그래서 아, 어, 최근에 많은 박물관 미술관들의 전시가 이처럼 열린 결말 형태의 전시를 이제 제시하는 경우가 많아졌습니다. 물론 이, 이것이 아, 모든 것이 상대적이어서 어, 이제 아무것도 어, 진실이고 사실인 것은 없다. 그렇게 이제 말을 하는 것은 아니지만 아, 일종의 이제 열린 결말의 에, 에, 여지를 관람객들에게 제시를 함으로써 관람객들이 전시를 본 후에 또 다른 새로운 역사를 발견할 수 있도록 그래서 이 관람객들이 저마다 자신의 새로운 역사를 어 읽어내고 찾아낼 수 있도록 하는 것을 어 주관화라고 표현을 할 수가 있겠습니다. So you get also not any more kind of monologue about artistic quality and why this and this and this is good art, but you get a stimulation of what I call with Bakhtin again, dialogical imagination. You learn to go in dialogue 
with the artistic canon and even discuss uh, a canon because they show literally other kind of paths in exhibitions, possible ways that it could be also possible developments uh, of a kind of historical, uh, art historical story and art historical canon. 네, 그래서 이제는 박물관, 미술관들이 어, 혼자 말하는 것이 아니라 아, 이것이 미술사고 이것이 미술사적인 규범이다라고 이 기관들 혼자만 말을 하는 것이 아니라 관람객들과 함께 대화 토론을 통해서 어떤 새로운 역사를 발견하는 길로 나아갈 수 있도록 하는 이제 그러한 형태를 띠고 있습니다. 아, 그래서 어, 이거를 이제 대화적인 상상력이 어, 개입할 수 있는 어, 여지를 열어놓는 것이다라고. So that's what happens more and more, but we can discuss or go more in detail later about this. Happens a lot, uh, not, not a lot, of, but I see a lot of experimenting at least, and uh, uh, curators who try to, uh, yeah, again, rehistoricize uh, also thematic biennials, which are sometimes uh, very much um, ripped off history, let's say it like that, and they try to give it kind of new context again, why does it exist? That new, it's what I call rehistorization. Uh, but not maybe uh, rehistorization in that sense that it is a, a new rewriting of art history, it is rewriting, in fact, art history in a broader cultural history re related to local cultures. Uh, local politics, local economy uh, in general. 네, 그래서 이제 최근에 어, 비엔날레 미술관에서 활약하고 있는 큐레이터들 중에 어, 많은 분들이 이제 이러한 그 재역사화에 에 관심을 가지고 특히나 이제 주제를 다루는 전시를 하는 그런 경우에는 특히 이 역사를 어, 뭐 다시 더빙한다라고도 표현을 할 수가 있겠는데요. 이 역사를 이제 다시 쓰는 일에 관심을 많이 기울이고 있습니다. 어, 여기에 더해서 미술사 자체를 다시 쓰는 것뿐만 아니라 미술사를 문화사로서 다시 쓰는 이제 그런 경향도 나타나고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. Another way I want to uh, go into is how uh, museums or biennials not in making exhibitions but uh, in how they can respond as institutions uh, as organizations. 네, 그래서 이, 이 전시를 어떻게 만드는가 뿐만 아니라 아, 이들이 이제 기관으로서의 어떤 변화에 에, 에 가고 있는 모습을 또 보려고 합니다. So what I see and um, is also kind of experimenting with uh, of of playing another role than the economical role uh, of of an art scene and being uh, an institution that plays a role in an in an art scene. And that's uh, what I call trying to get back uh, from the scene to the school. Uh, so that means that, uh, um, especially also those museums in those international, what I know, they really uh, try to make a kind of school situation again, but not school, what have we think school it, uh, is, but school in the in the old Greek sense, which mean, meant, school meant free time, not leisure time, free time, which means a time which is uh, out of economics and which is out of politics, out of power. Uh, so where you have the time, when you get lost, uh, you get uh, next to politics and next to uh, power, you get, of course, the time to think about economics and politics. And that was really what the old Greek meaning of school was. It was a kind of free time, organizing time that you don't have to work, uh, but uh, that you don't have to make also political decisions or power dec decisions at a certain moment, for a certain moment. Just to reflect about what you could do otherwise. And this is the time you need. And this is also, I think, what more and more also biennials, etc., try to organize. So at one side, we can laugh a lot with all those radical political discussions nowadays at biennials. But in fact, what they are doing there is also that, organize using this so-called free time to reflect about political situations, etc. 네, 아, 그래서 이 이제 비엔날레 미술관이 기관으로서 어떻게 에, 그 
그 성격이 달라지고 있는가를 어, 그 쉬는 시간 전에 말씀드렸던 어떤 경제적인 측면의 그 아트 씬으로서가 아니라 이제 그로부터 이제 벗어나는 모습을 좀또 어, 발견할 수 있는데요. 그 중에 하나가 아, 이제 학교의 형태라고 할까요? 어, 그런 모습을 띄고 있다고도 말을 할 수가 있겠습니다. 어, 우리가 통상적으로 생각하는 그런 학교가 아니라 예, 고, 고 그리스어, 지금 저기 보고 계시는 옛날 그리스어의 스쿨이 의미하는 학교. 그, 이 그리스어가 의미하는 학교는 그 자유시간입니다. 그러니까 우리가 보통 생각하는 여가 시간 그런 자유 시간이 아니라 아, 지금 이제 설명을 해드릴 텐데요 어, 목적지 혹은 목적이 없는 시간이라고 할, 수, 할 수가 있겠습니다 어, 뭐 경제라든가 어, 정치라든가 그런 거에서부터 이제 벗어난 시간이라고 볼 수가 있겠는데요 일을 할 필요도 없고 그러니까 경제적으로 일을 할 필요도 없고 어떤 정치적인 결정을 내려야 할 필요도 없고 이 정치와 경제에 대해서 그저 어, 생각해 볼수 있는 이제 그렇게 생각을 할수 있도록 조직된 그런 자유 시간을 의미합니다. 그래서 어, 이제 어, 앞서서는 그 이제 미술 비엔날레 같은 행사에서 미술과 전혀 상관없는 정치 철학자들이 모여서 토론하는 일에 대해서 이제 비판적으로 말씀을 드렸지만 사실 어떻게 보면 이 미술의 현장에서 어, 아무런 목적 없이 이 정치 자체에 대해서 그저 생각해 볼수 있는 시간을 제공하는 그런 미술 기관, 미술 제도의 역할을 이들이 수행하고 있다라고도 볼 수가 있겠습니다. And also, they uh, can respond uh, to schools uh, and try to break open uh, schools which have to deal with those competences and contact hours again. A beautiful example is not in the visual arts, but a um, um, uh, circus in, in um, circus artists in, in uh, um, Denmark, which go into the schools. And try to reformulate competences, literally competences, uh, in something. Uh, competences is something that's their definition. Competence is something you uh, you need to know. It's knowledge. You say you need to know, or you have, need to have this and this and this skill. That's what you need to know when you come out of this class. What they try to do is to reframe this whole thing about. Things you can know and you need to know to what they call not a research but a quest. A quest means something what you don't know and you what you invent and need to invent yourself uh, at a certain moment. Like the Holy Grail was invented by the knights who fought a search for the Holy Grail. That's a quest. That's a quest. And so they try to bring in schools again the idea of and um, getting familiar with not knowing. And that it, maybe it is that you never will know and you have to deal with it. And there it comes again, what I said yesterday about especially this thing of subjectivity. So you don't know, or it is a kind of confirmation, a very subjective relation, if somebody will be a good performer or not. And it has nothing to do with if she can lay her leg at a certain level. No, it has to do with a certain thing you don't know, but what you feel at a certain moment. You say as a teacher, yes, that's it. And that's the try that, that they try to bring in schools to, uh, 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 back again. And I think that can institutions, because they are in free time, they can organize this and try to uh, give this subjectivity back relevance. 네, 그래서 어, 이러한 어, 변화는 그 실제 학교 어, 현장에서도 어, 변화를 가져올 수가 있는데요. 그 덴마크의 서커스 아티스트의 에, 에, 예를 들었습니다. 그래서 이 서커스 아티스트는 그 학교 어, 이 기존의 학교 시스템으로 들어가서 이제 어제도 말씀드렸다시피 이제 최근에 예술 학교들은 학생들이 이 가져야 할 어, 스킬 그리고 능력, 어, 지식 그런 것들을 학생들이 필요로 하는, 알아야 하는, 갖춰야 하는 그런 능력과 지식과 기술을 가르치는 곳이 어, 이제 예술 학교로 지금의 오늘날에는 이제 지금 인식이 되고 있는데요. 이 아티스트는 그것을 이제 다시 어, 다시 말하자면 포뮬레이션을 했다고 어, 생각을 하시면 될것 같습니다. 그래서 이 필요로 하는 것이 아니라 아, 이제 찾아가는 그 퀘스트라고 말씀을 하셨는데요. 어, 찾아가는 <웃음> 과정입니다. 그래서 여기에서는 어, 알지 못하는 것, 
어, 시 사실은 어, 개, 어, 굉장히 중요한 역할을 차지하고 그 알지 못하는 것을 가지고 어, 어떤 과정을 거쳐서 어, 당신 스스로 어, 뭔가를 발명할 수 있는 단계까지 느껴서 발명할 수 있는 단계까지 가는 그런 과정을 교육에 이제 도입을 하는 이제 그런 형태를 띈다고 어, 말씀을 드릴 수가 있겠는데요. 이 과정에는 조금 전에 말씀드렸던 이 자유시간이라는 개념이 어, 어떠한 형식으로 조직이 되어서 제시가 되는데 그 자유 시간에는 내가 알지 못함에 대한 어, 그 알지 못함에 대한 탐구가 벌어지는 어, 그런 어, 이제 과정이라고 볼 수가 있겠고 이 과정이 바로 그 서브젝티비티 어, 주체의 성 혹은 주관성 어, 이렇게 느낌으로 알수 있는 배워서 아는 것이 아니라 느낌으로 알수 있는 이제 그런 어, 요소들이 중요하게 작용을 할 수가 있습니다. Maybe last and most important thing, what I think is what, what um, I see a lot of institutions trying to do is uh, it starts with something very blunt, just making free entrance, getting for free that you get for free in the museum. That's, a, that's one thing. But of course, what they also want to do is giving knowledge for free uh, on the internet, just by making websites, very like Wikipedia. Uh, uh, and putting, trying to put more and more, and that's what I, I call feeding the common, uh, and making also space in museums for very weird, singular views, which cannot be any more uh, uh, discussed, for example, or communicated in mainstream media. So th this is for me kind of new tendency. What I see is what I call feeding the common. Uh, it means for free delivering a lot of kind of knowledges at one side, but also uh, making space for kinds of knowledge we are not confronted anymore in daily life or which are neglected in daily life. I just think about a lot of, uh, for example, Magba in Barcelona, uh, but also I lost Frascati in Amsterdam. They started uh, again to make radio programs. It's very interesting. A lot of uh, cultural actors as museum for free on the air, because what they say is in the what you hear nowadays in mainstream ma radio programs is um, uh, is neglecting a lot of voices, but also a certain style. For example, talking with one philosopher for an hour on the radio. It doesn't happen to, uh, anymore. Making TV again also is, is, but then on the internet put it, etc. That is something what they try to do more and more to give other voices and by this doing they construct or feed what I call the common. What that commons means I come in, in a minute. Yeah. Uh, 그래서 이제 그 주장하는 것은 어, 이제 무료 어, 무료 어, 미술관이나 박물관의 무료 입장 뿐만 아니라 지식을 무료로 어, 많은 이들과 공유한다 위키피디아 같은 아, 이제 그런 측면을 먼저 말씀드릴 수가 있겠습니다 이것은 지금 어, feeding the common이라고 얘기하셨고 이 the common에 관한 얘기는 이제 조금 더 어, 이제 이따가 하시겠지만 그 이제 feed, feed가 이제 먹이다 아, 먹여 살리다 아, 이렇게 예, 양육하다 이제 그런 뜻이 있지 않습니까 그래서 이 공동의 어떤 것, 어, 공유하는 어떤 것, 어, 공동의 삶 그런 것들을 피드하는 이제 그런 활동이 필요하다라고 어, 어, 말씀을 하셨고 그또 다른 한편에서는 그러면서 동시에 어, 어떤 그 어, 어떤 종류의 지식을 위한 스페이스를 만드는 활동이 필요하다. 그 지식이라는 것은 우리가 일상에서 강과하거나 일상에서 잘 대면하지 않는 그런 지식을 위한 스페이스를 만들어주는 역할이 필요하다. 라고 어, 얘기를 어, 할수 있겠고 그 예로 그 바르셀로나의 막바 같은 미술관에서는 그 라디오 프로그램을 운영을 하고 있습니다. 그래서 이 라디오 프로그램에는 뭐 미술계, 문화계 어, 학계 이런 어, 인사들이 이제 무료로 출연을 해서 어, 말하자면 뭐한 시간 동안 어, 어, 대중 매체에서는 이제 사라져 버린 철학자들의 한 시간짜리 뭐 어, 토크라든가 이제 그런 식의 어, 일상에서부터 멀어진 그런 종류의 지식을 위한 아, 공간을 만드는 역할 그런 것들이 이제 미술관에 필요하겠다라고 보고 있습니다. So in in uh... Back to, to the scheme is at least what they try to do, 
and maybe this is the scheme is now utopia how it is uh, presented uh, here it's, it's maybe future or something like that in general but what i try to do is see i, I think is making things public again and uh, and i don't use the word public uh, uh, anymore because public is often uh, um, associated with the state, what the state makes public. And that's why I use not the word public anymore, but common. Um, because common is not public and not private. Uh, it can be when you are a very commercial uh, uh, company and you put a commercial in the street somewhere, you make it also common. Everybody can use it. Or let, at, at last see it. It's a kind of information. We can discuss what is on, but it is common at that moment. Uh, but what I think is what the institutions try to do uh, more and more, and also what they should do and why they should do, I, I come to this later, uh, is constructing in all those fields, breaking uh, in also in all those fields, like the market did, but in a completely other way, by breaking open and making things free there again. 네, 그래서 이제 다시 이 계속 말씀드렸던 이네 가지 영역의 이 도표를 이제 돌아보려고 합니다. 어, 이, 이 도식은 뭐 다소 이제 유토피아의 모습을 그리고 있다고도 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 아, 미래에 에, 에, 다다르고자 하는 이상이라고도 말씀드릴 수가 있겠는데요. 이제 여기에 이제 중요한 핵심은 이제 모든 것을 퍼블릭, 어, 공공적인 것으로 이제 만든다. 이제 그런 뜻이 이제 담겨 있, 있습니다. 그런데 이제 퍼블릭이라는 단어를 이제 사용하지 않으려고 하는데요. 이 퍼블릭이라는 단어가, 단어는 그 스테이트, 국가와 되게 밀접하게 관련을 맺고 있는 단어이기 때문입니다. 그래서 대신 사용하는 단어가 바로 어, 좀 전에 말씀드렸던 커먼이라는 단어이고요. 이 커먼이라는 것은 프라이빗한 것도 아니고 퍼블릭한 것도 아닌 그런 어떤 공유의 어떤 공동의 그런 것을 음, 지칭하게 됩니다. 그래서 이 커먼이라는 것은 반드시 그 어, 상업적인 영역에서도 이 커먼이라는 것은 이제 공, 어, 존재할 수 있게 되는 것이죠. So, um, literally, what you see is that institutions like, for example, but also artists, uh, break open the domestic space again, just by uh, putting things free on the uh, internet, which you can consult at your home. Right? This is very, the, very, uh, sim the most simple way to do. But you see also, for example, artists who invite themselves at home, they at random ring, um, invite themselves for dinner this evening. Can I have a dinner with you this evening to talk about art? And this kind of very strange ways of, of uh, actions or interventions uh, you see in the domestic uh, uh, space. What you see in the peers more and more, and we try to set this up also in Antwerp, is talking in art schools again about politics. I don't mean party politics, but I mean politics in the general sense of the world, which means giving form to life and giving form to society. That's the meaning of politics in general. That means also when you discuss about giving form to life with students, means also how do you want to give yourself form? Why do you, we need to be all, for example, artistic entrepreneurs nowadays? What is the meaning of artistic entrepreneur? What are the consequences when you behave as an artistic entrepreneur? Where does it come from? So this is kind of, thinking political again about uh, your own situation in the peers. Yeah. 네. 아, 그래서 이 지금 이 개입의 예술이라고 어, 제목이 붙어 있는 이 도시에서 어, 이제 조금 전에 말씀드렸던 그 모든 것들을 커먼하게 만드는 어, 행위에 좀 예를 들어 설명을 드려 볼 텐데요. 아, 지금 저기 어, 한국어로 국내라고 지금 번역이 되어 있는데 저희가 지금까지 이걸 이제 가정의 영역으로 어, 번역을 해왔기 때문에 좀 수정을 하도록 하겠습니다. 그래서 이제 가정의 영역, 동료의 영역, 그리고 시장의 영역, 시민의 영역 이 각각의 영역이 이 커먼을 위해서 바뀌기 위해서는 모두 그 이제 장벽을 열고 어, 어, 무너뜨려야 된다라는 게 이제 기본적인 음, 음, 컨셉입니다. 그래서 이제 예로 든 것이 가정의 영역에 있어서도 예술가들이나 아, 기관들이 어, 어떻게 이제 움직여야 되는가, 이 도메스틱 영역을 이제 오픈시키기 위해서 어떻게 움직여야 되는가라는 예로서 어, 예술가들이 
가정을 방문해서 아, 저와 함께 식사를 하시면 예술에 대해 이야기해 볼까요? 라고 어, 이렇게 뭐 권한다던가 라는 그런 이제 예를 들 수가 있겠고 또이 동료의 영역에서도 어, 이제 정치에 관해서 이제 더 얘기를 나눌 수 있다. 이제 여기에서 말하는 정치는 정당 정치 같은 그런 정치가 아니라 정치의 원래 뜻이 어, 삶과 사회의 어떤 폼, 어, 형태를 부여하는 것이 이제 정치라고 했을 때그이 동료의 영역에서 예술가들은 어, 너 자신에게 그 폼을 이제 부여하기 위해서는 이제 무엇을 해야 할까? 아, 또그 이제 창조 산업이나 문화 기업이나 기업가로서의 예술가 이제 그런 개념들이 아, 왜 생겨났고 어디에서 생겨났고 하는 것들을 정치적으로 이야기해 본다든가라는 그런 활동들을 예로 들 수가 있겠습니다. And also in the in the market itself, you see tendencies to try to do that. And one very good example is, I think, of uh, Lawrence Lessig is Creative Commons. Uh, the whole license here about Creative Commons is at least a, a, a try to make things for free again in the market itself. And we have to understand this free uh, very good. It's not free like free beer. It is free like freedom of speech. That means, and I, I try to explain this by an example, uh, which I think Lawrence Lessing himself this, uh, does laterally. Uh, it is not just giving things for free. It is giving things for free when you can use them again to reproduce also new things. And I try to explain this with an example what Lawrence Lessing uh, literally uh, does when he uh, goes to give lectures to launch this new book, uh, etc. You have a choice after the book launch. You can buy the book, there it is a book, or you can get the book for free. You can choose. But when you want it for free, you promise the, uh, the author at least that you will have in a month a discussion with, them, uh, with him about the book on the internet, etc. But that, I, I just tried to, this is a very simple example, but this is what I try to uh, want to say with free. It is not, it is free in the sense of not an economic free, free, it is free or in a political or in a, in a, a public way uh, being free, of uh, being free of something. I hope that. Yeah. <웃음> 네, 그래서 이제 세 번째 영역 시장의 영역의 얘기를 해본다면요. 어, 그 많이 아시겠지만 그 로렌스 어, 레스이라는 사람이 그 제안한 그 크리에이티브 커먼스라는 그 사례를 들 수가 있을 것 같습니다. 어, 저작권에서 자유롭게 어떤 이제 문화적인 산물을 이용하도록 하는 것인데 이, 이것이 하나의 시장을 이루도록 하는 시장 자체가 되도록 하는 그런 활동이라고 할 수가 있겠습니다. 아, 여기에서 이제 자유롭게 어떤 창작물을 사용한다는 것은 어, 무료라는 그 프리의 뜻뿐만 아니라 그러니까 뭐 표현의 자유라고 말할 때 그러니까 공공의 정치적인 그런 어, 분야에서 말하는 그 자유의 뜻까지 포함이 되게 되는 것입니다. 그래서 이 크리에이티브 커먼스는 어, 무조건 그냥 무료로 쓰는 것이 아니라 이것을 무료로 어, 사용을 하여서 새로운 어떤 창작물, 새로운 어떤 재현물로서 어, 다시 활용하는 그런 음, 그런 다른 좀 전제를 가지고 있는 것입니다. 그래서 어, 이 사람이 이제 그 출판 기념회 같은 것을 하면서 이제 이런 음, 얘기를 한 적이 있다고 합니다. 출판 기념회에 이제 책들이 신, 새로 나온 책이 놓여 있을 때 어, 당신에게 이제 선택권이 있는 것입니다. 이 책을 돈을 주고 사거나 아니면 무료로 가져갈 수 있다. 단 무료로 가져가기 위해서는 이 저자와 함께 이 책의 내용에 대해서 토론을 하고 그것이 꼭 현장에서의 토론이 아니더라도 뭐 인터넷을 활용한 토론이더라도 그런 식으로 어 어떤 그 문화적이고 창조적인 전유를 함으로써 이, 이, 이 컨텐츠가 아 새로운 형태로 어 전개될 수 있도록 하는 이제 그런 활동들을 포함한다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. And I, I think, uh, or better maybe I hope also, that more and more also private companies see that the construction of this common is important and that they deliver also uh, to this commons. And for the very well reason that we know uh, that we need this commons, things which are free of the free market, 
uh, to uh, keep also the free market alive. That's very strange, but it is the old uh, reasoning of Adam Smith himself, uh, that you need places outside the free market, what also economics is sometimes called externalities, uh, places which are out of the free market logic to keep the market uh, itself uh, alive. Um, <웃음> 아, 그래서 어, 이제 그 최근에는 그 이제 기업들도 이런 커머스의 구축에 이제 관심을 어, 기울이고 어, 많이 기울이고 있는 것을 발견할 수가 있는데요. 아, 이것은 그이 자유 자유 시장 경제 우리가 흔히 말하는 자유 시장 경제가 어, 살아남기 위해서는 그 자유 시장 경제 밖에 어떤 것이 이제 필요하다는 것은 이미 이제 아담 스미스가 이미 이제 얘기를 했던 것이기도 한데 그런 의미에서 이 커먼스의 구축이 아, 필요하다. 아, 라고 이 이제 기업들은 음, 경제적인 관점에서 이 기업들이 또 보고 있는 것입니다. And I, I think a very interesting tendency and discussion what has to do with this is the whole idea also of I call it in my own words free income of general income. 아, 네, 그래서 이제 이런 의미에서 그 free income이라는 어 용어를 사용하시겠다고 하시는데요. Yeah, okay. Um, we uh, a lot of discussions certainly also in Europe and there's also was a petition for uh, uh, doing research about this uh, um, that at least the uh, European Union would uh, apply research about the possibilities of general income. General income means for example that everybody just because he or she is a human gets let's say uh, uh, 100,000 uh, one uh, a month. 네, 어, 그래서 이제 그뭐 뉴스에서 들으셨겠지만 최근에 이제 EU 국가들 중에 그 이제 general income 어, 이, 이 사회에 살고 있는 사람이라면 누구나 기본적인 어, 수입 이, 이 수입을 어, 얻을 수 있는 어, 그런 이제 체계를 이제 어, 생각을 하고 어, 논의를 했었습니다. But the fact is, is the principle that life should be for free. 네, 그러니까 그 삶, 인생이 이제 무리, 무료여야 된다는 거죠. 그러니까 돈을 그 지급을 함으로써 삶이 무료로 영위 되어야 한다라는 이제 얘기가 되는 것입니다. And this uh, sounds uh, in many years of many people as a very left-wing radical political idea. 네, 예, 이런 얘기들은 이제 특히 급진적인 좌파적인 입장을 가진 사람들이 많이 주장을 했었는데요. But it is very interesting to see that, uh, for example, in Belgium, the richest uh, company owner, uh, millionaire, uh, is defending this idea. 네, 근데 흥미로운 것은 그 벨기에에서 가장 돈이 많은 어, 기업체의 아, 대표가 바로 이러한 아이, 아이디어에 찬성을 했다고 합니다. And two years ago, I gave also a lecture in, in Hollywood for the directors of America, so the big, rich uh, director, film directors um, in the United States. And it was a very funny discussion. It was a lecture, classical lecture, about post fordism what I did there. And at the end, there was a discussion. I didn't come up with general income, but they came up with general income. And in the in the public were also a lot of unions, unions of the um, actors, but also unions of the um, uh, camera people, etc., technicians, etc. Very interesting in this whole discussion was that the uh, unions in the room were against general income, and the directors of America were for general income. So you see a very strange shift in thinking about what commons can mean and the necessity of, of the commons. 네, 아, 그래서 이제 2년 전에 그 미국 할리우드 영화 감독들을 대상으로 이제 강연을 하, 한 적이 있습니다. 아, 포스트 포드주의라는 주제를 가지고 얘기를 했었는데요. 그 이제 강연 후에 이제 토론을 하면서 이 제너럴 인컴에 대한 아, 이제 논의가 있었는데 이제 그 강연장에는 이 감독들 뿐만 아니라 뭐 이제 그 배우들의 노동조합 이제 그 뭐, 혹은 카메라 스태프들의 노동조합에 속한 그런 사람들도 이제 많이 참석을 했었는데 아, 흥미롭게도 이, 이 
이 영화 감독들은 이 제너럴 인컴이라는 개념에 찬성한 반면에 이 조합을 형성해서 일을 하고 있는 배우들이나 스태프들은 그 의견에 반대하는 그런 사람들이 많았다고 합니다. 이 이런 사례를 보면 이, 이 커먼스에 관한 사람들의 사고 방식이 어떻게 변화하고 있는지를 좀 발견할 수가 있습니다. And also the arguments of both sides were very interesting, I think, of the unions and of the employers, the directors of America. The unions were against, why? Because they were afraid that they lose members when you implement such a system, because their members are always related to labor in a certain field, etc. The other side, the directors, made the argument that they were for um, or stood behind Uh, general income because they have uh, are confronted more and more with a disaster in their business they cannot trust their employers anymore because their employers are most of the time all freelancers they can come and go when they want and so when they come and uh, film and are halfway a film production and then says the cameraman oh I can earn much more there I'm away bye bye they have a huge problem so they have a problem their own institutions as production houses are collapsing right? because there are no trust relationships anymore and what they try to do with general income is one of their economical reasons the economical reason is building back trust again in our organization by guaranteeing this kind of general income 네, 아, 그래서 이제 이들 그두 양측이 이 각각 찬성하고 반대하는 이유를 살펴보면 재미있는데요. 이, 이 조합원들 같은 경우에는 이, 이런 기본 어, 기본적인 임금 인컴이 보장이 되는 경우에는 어, 이 조합의 조합원들의 숫자가 줄어들 것이라는 이제 우려가 생기는 것입니다. 이 노동조합이라는 것은 말 그대로 노동하는 노동자들과 이제 밀접하게 관련이 있는 제도인데 이렇게 이제 제너럴 인컴이 보장되면 이 조합원의 숫자가 아, 이제 적어지면서 이 조직 자체가 흔들릴 수 있다 이런 이제 논리를 세웠던 것이고 어, 이제 영화 감독들 같은 경우에는 이제 많은 경우 이 영화판에서 일하는 이 노동자들이 프리랜서의 신분으로서 일을 하, 하게 되어 이제 그러다 보니까 예를 들어서 영화 제작 중간 단계쯤에 아 어떤 카메라 스텝 프리랜서를 일하는 카메라 스텝이 더 좋은 음 급여를 받는 다른 현장으로 옮겨 버린다거나 하는 이 필름 프로덕션이라는 이 기관 안에서의 어떤 경제적인 신뢰 그런 것들이 어 많이 이제 어 약해진 그런 현재의 상황을 이러한 제너럴 인컴을 보장해 줌으로써 안정된 이 제도와 기관을 운영할 수 있다라는 그런 논리를 세웠다고 합니다. And I think when more and more also big companies, uh, private companies, uh, commercial companies are convinced of this model, we go to a completely other economical model also. 네, 그래서 이제 대기업이나 이런 많은 상업적인 영역에서 활동하는 제도와 기관들이 아, 이런 커먼스의 구축에 이제 관심을 기울이고 있는 단계로 진입을 하고 있습니다. But at least in that last statement is also that artists just in interviews often mention that it is very important that they can get somewhere for free inspiration. And this is what the Commons uh, offers. Mm -hmm. And this can sound abstract, but it means also the right of free education, for example, uh, which is also a common good or should be a common good, and which is discussed enormously nowadays in, in neoliberal uh, systems. For example, last year in the Netherlands, Uh, the government decided that there will be no scholarships anymore for students and that you only can get a loan, I think, or a rent uh, for money. This means a disaster also for the economy on the long run because you select and pre-select already the more richer students, not the more clever students, the more richer students in such a system. So you can see again a kind of de-democratization of education Uh, nowadays, so we are going back for Europe at least to the 70s. And I think this principle of the commons is, uh, is against this whole idea that uh, it, it uh, just says that you need, for example, such a thing free of the free market, like education, like Adam Smith himself said, to uh, improve the market uh, um, and, and to have also a strong, strong economical system. 
네, 그래서 이제 그 이제 마무리를 하면서 그 인터뷰 과정에서 만났던 예술가들의 얘기를 좀 드려보자면 그 예술가들 또한 그 어떤 커먼스의 필요성을 얘기를 많이 한다고 합니다. 어떤 예술 작업에 영감을 얻고 어, 아이디어를 어, 할수 있는 어, 그러니까 무료로 자유롭게 그런 아이디어와 영감을 얻을 수 있는 커먼스, 어, 커먼 굿즈가 필요하다라고 아, 얘기들을 많이 하고 이제 그 중에 하나가 바로 이제 무료 무상 교육이라고 어, 얘기를 할 수가 있겠습니다. 이제 최근에 그 네덜란드에서 이제 장학금 학생들에게 장학금을 이제 지급하지 않는 이제 정책을 펴게 되면서 이제 학생들은 어, 무조건 이제 대출을 받거나 집에 돈이 많거나 아니면 대출을 받아서 이제 학교를 다녀야 되는 이제 그런 이제 상황이 되었는데 이러한 구조는 이제 장기적으로 봤을 때는 경제에도 이제 나쁜 이제 영향을 미치게 되는 것입니다. 또한 이렇게 이제 어 장학금을 주지 않는 그런 교육 제도에 있어서는 어 학생들을 뽑는 그 과정에서 이미 어 아까도 말씀드렸지만 프리셀렉트 사전에 이미 선택된 학생들로부터 이제 출발을 하게 되는 그러니까 이제 똑똑하고 공부를 잘하는 학생이 아니라 돈 많은 학생을 이제 뽑을 수밖에 없게 되는 이제 그런 상황이 펼쳐지는 것입니다. 그래서 이 이제 커먼스 공동의 공유의 이런 어떤 것을 구축하는 것은 어그 아담 스미스가 말했던 것처럼 시장 경제를 더 튼튼하게 하고 시장 경제를 살아 있게 하기 위해서 필요한 어 무료이자 자유로운 영역 그것이 이제 교육이 되는 것입니다. 몰라. <laughs> When you have questions, discussion, or to the question he raised yesterday mm -hmm. after the class um, he was wondering because you mentioned um, in mm -hmm. Hollywood uh, mm -hmm. lectures the union members they didn't want to weaken their organization as mm -hmm. a laborers union mm -hmm. uh, from the leftist perspective so what do you think about um, the attitude and tendencies of those laborers who want to uh, keep unions, yeah. laborers' unions, etc. Et mm -hmm. Okay, yeah. Um, my opinion about this and also what I observe also with talking with unions is um, um, that they still reason in a fordist way. So that means that they still hope to have a lot of members by defending workers in a certain field on a collective level. My own experience in, in Belgium uh, about negotiation with the unions about the, what we call the status of the artists was awful. They couldn't understand at all. How can you defend a singular position? It's impossible. And I think there they make a huge mistake. They are losing members enormously in, in the Netherlands and in Belgium. And one of the reasons is that they never understood what post-Fordism is about. There are whole study clubs, etc. So I think it's very important. We try to, uh, still again with the unions, discuss about this. We say you have to go to find more, uh, new members, uh, think about new formulas about uh, making the member again, maybe I, I don't mind uh, anyway. But at least you have to protect also this very weak, or think about to protect this very weak positions of freelancers, of small uh, young entrepreneurs also, not only in the creative fields, uh, who start the business, etc. How can you also be a union? And this sounds very strange. How, how can you be a union also maybe for an employer and not anymore for an um, also for an employee to protect certain guarantees, etc., etc. And that's a huge discussion. It's also difficult, I think. It's very difficult. But at least I see why they lose members day by day. 
Uh, and the reason is that they still think in this kind of uh, uh, collective way and have no formulas to protect individual singular freelance who have very weird careers also. Uh, yeah, I, and uh, yeah, l l I, I, w I will do this first, but I have still something to say about that. <laughs> okay. Uh, <laughs> 어, 그들만의 이유가 있습니다. 보드주의식으로 어떤 그 어, 어, 지향해야 되는 어떤 부분에 있어서는 이제 그런 이유들을 분명히 갖고 있습니다. 이런 조합들은 어, 당연히 조합원들의 수가 줄어들기를 원하지 않고 또 뭔가 어, 어떤 노동자들의 그 권리를 좀 보호해 줘야 되는 어, 그런 집단적으로 그러니까 개인이 어떻게 어, 대처를 해야 되는 것이 아니라 조합이라는 집단으로서 어, 권리를 보호를 해줘야 되는 어, 노동자들의 권리를 보호해 줘야 되는 영역이 분명히 존재하고 있습니다. 어, 그런데 어, 이제 좀더 깊이 들여다 보면 지금 뭐 벨기에 같은 경우에도 어, 이런 이제 노동 조합의 조합원들의 숫자가 이제 줄어들고 있는 그런 조합들의 이제 경우가 많이 늘어나. 있는 것을 볼 수가 있는데 아, 왜 그런가 그것은 바로 지금 포스트 포드주의 식으로 어, 일을 하고 있는 프리랜서 예술가들이라든가 혹은 예술 분야가 아니더라도 젊은 기업가들이라든가 하는 이제 포스트 포드주의 식으로 일하는 노동자들의 권리를 조합으로서 지켜주지 못하고 보호할 수 있는 역할을 못하고 있기 때문에 조합원들의 수가 이렇게 점점 줄어들고 있는 이제 문제가 생긴다는 거죠. 그래서 이, 이 파스칼 길랭이 보기에는 이 조합 집단적인 조직 제도로서의 조합이 어떤 새로운 공식을 필요로 하고 있다. 그것은 그 기존의 포드주의식의 노동자들 뿐만 아니라 포스트 포드주의식으로 어, 일을 하는 노동자들 심지어 어, 고용주들을 위한 조합도 필요한 이제 그런 어떤 노동의 시대가 되었다. 고용주들을 <목소리도> in another way about uh, social security systems. That means, for example, in the past when you uh, uh, want to have a fee of the government because you don't have work anymore at a certain moment, you needed to work, I think, for one year or something like that, or two years, and then you get, uh, for example, one year or the right of one way a year fee. In the past was even all your, uh, not all your life, but five, six, seven years you get uh, at the right of we say this is a completely wrong system. When you look at the career of freelancers, they have sometimes a lot of projects together and then nothing. Then they have again some projects and earn again money. Then they have a burnout. Uh, and then they, uh, this is the, the new career. So you have to build up a system which always, where they always can fall on and that they always stay at a certain level and then go up again. And that you use the money also which they bring in when they earn a lot of money in this system to pay themselves. And this is a completely other social security system. And at least at this moment, they organize this already for artists, that they very easy when they have no project to do, no income, that they very easy can get a kind of fee of the government, and very low, it's a basic income, uh, but that they have to pay it back uh, when they have uh, a new project, uh, etc. And this is a kind of system w which I am convinced of that is not, uh, this is no discussion in Belgium, uh, that uh, it's exclusive now for artists. But I say no, 90% of the people will be in this situation in, in 20 years. So you have to develop such a system for everybody. And there is the union doubting because they think, oh, when we implement that, then we lose members. And I think they have to find also new formulas to uh, uh, keep members there. 네, 아, 그래서 이제 이 뭐, 벨기에 예를 드셨는데요. 어, 이런, 이제, 이런 분야에 이렇게 자문을 해주어야 되는 경우가 있을 때는 이제 이렇게 이제 설명을 한다고 합니다. 
그래서 이제 실업, 실업급여 같은 이제 사회보장 제도가 이제 기존의 실업급여 같은 경우에는 이제 회사에 고용되었기 때문에 이제 조합원들의 숫자가 줄어들고 있고요. 이 예로 들었던 벨기에 같은 경우에는 이제 현재로서는 예술가들에 한해서 어떤 이제 특정한 아, 특별한 이제 사회보장 제도의 시스템이 있다고 합니다. 그러나 이제 파스칼 딜레이 보기에는 예술가 뿐만 아니라 예술가와 같은 포스트 포드지 노동자들을 위한 어떤 그런 체제가 아, 필요한 시대가 아닌가라는 생각을 어, 하고 있다고 합니다. Anything? Anything to add? No? We, we have the same situation in Korea. <웃음> 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 그런 것들을 어떻게 생각하시는지 크리에이티브 커먼스 s one of the forms of the commons and um, in, in Korea uh, there is uh, t search mm -hmm. uh, contents and engines and in Korea uh, this company led the movement of creative commons uh, uh, by allowing uh, people to put creative commons uh, mark for their contents things like that so um, she thinks that um, if, uh, the idea of commons like creative commons uh, is implemented on this digital platforms uh, who um, is dominant uh, over the whole uh, market would it be really yeah. commerce yes you, you're right i i see um, there is a lot of discussion about creative commerce because there is a lot of abuse uh, in this uh, it's very funny i uh, I went today to uh, here a place where there was also a marketplace which is called Common Ground. It's very funny, but this is the most commercial place you can imagine. But anyway, uh, I can show pictures about it. <laughs> but but, but uh, um, yeah, uh, and it's also about something which Lessig himself recognizes that there is a huge uh, problem because indeed companies try to uh, commercialize and uh, monopolize this ID again. And what they probably don't know is by doing this, they're killing themselves because they um, are excluding again uh, uh, the common. It's good for themselves, of course, but it's not good for the general economy uh, 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 when, uh, when they do this. But um, yeah, the only answer what I can give to this uh, in the discussion is that's not what was meant by Creative Commons, uh, that it would be uh, monopolized by private companies and in fact to make well, that's what they do of course put things for free on the internet or everywhere that they can commercialize it again at a certain moment then are you and uh, uh, this is what they call the enclosure of the commons uh, this is the the killing also of of, uh, of of the commons again and the only thing I can say at the end it will kill themselves when you do this, because you need this common also to be economical productive again. Uh, in a sense, when you um, monopolize everything uh, or make of everything a commodity, at, at the end you have no sources anymore 
uh, for free <laughs> uh, uh, to, to rebuild up new products, etc. Um, I, I try to be more specific with an example. I have to think about it. Um, yeah. Sorry. Yeah. 아, 네, 말씀하신 것처럼 사실 그 레시 크리에이티브 커머스 개념을 제시한 레시 그 자신도 아, 이, 이 아이디어가 아, 오용될 수 있고 어, 남용될 수 있다는 사실을 사실은 알고 있었습니다. 그래서 어, 말씀하신 것처럼 어떤 대기업에 의해서 이 커머스가 이제 상업화되고 독점적으로 어, 이루어지게 된다면 그건 사실상 그 인클로저라고 표현을 하셨는데 이 커먼스를 가둬버리는 봉합하는 형태가 되겠고 이것이 단기적으로는 어, 어, 이, 이 기업체의 이 기관의 이제 경제적인 이득을 가져다 주겠지만 어, 장기적으로는 이것이 이제 경제에 미치는 영향은 이, 이 결국은 악영향이 되어서 이 결국은 이 이러한 상업화 커먼스를 상업화하고 독점화시킨 이 기업 자체가 아, kill themselves라고 표현을 하셨는데요. 이 자체의 어떤 부메랑이 되어서 돌아오는 이제 그런 형태로 결론이 날 수밖에 없다. 이제 그렇게 말씀을 하셨습니다. Yeah. So uh, I think we have to stick with uh, 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 um, let's say it like that the good idea of creative commons and not how it is abused uh, nowadays. And we have to of course to be aware this is also for me abuse uh, of, of, of of the uh, of the whole idea of, of what the, what the commons is, well, this is the opposite of a common space. A common space uh, which is only uh, open for public between 11 o'clock in the morning and and uh, uh, 10 o'clock in the evening, and which is every uh, s square uh, centimeter is commercialized. Uh, you have to pay uh, uh, to to have this ground and to to uh, occupy. Uh, 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 this ground, but I can't help it that they abuse this idea of commons uh, in that sense, uh, because indeed creators know that this is very fashionable nowadays uh, to talk about this, but uh, this is the opposite of it. 네, 이제 커먼스에 대한 논의가 이제 유행을 하다 보니까 이제 또 다른 어, 어, 오용 남용의 이제 사례로 이제 보여주시는 것입니다. 이제 커먼 그라운드라는 어, 이름을 달고. 이, 이 공간을 이용하기 위해서는 돈을 지불해야 되는 이, 이런 식의 이제 남용 오용은 사실은 막을 길은 없습니다. When this was real common ground, it means that I could go in and say, I come to do my stuff here. I come to shout something, come to say something, I do a performance, etc. And that's the test to know if it's real common ground, let they do it there or not. And I think that's something uh, I come to this tomorrow in the public speech also. I think a lot of some artists try to do this, break open again, testing. Is this real common? Can we make a common it? And by doing this, they in fact also make again and again this, this common, uh, common sphere. 네, 그래서 이제 이 공간이 진정한 커머스의 공간이 되기 위해서는 이, 이 안에 들어가서 내가 하고 싶은 대로 할수 있어야 되는 것이죠. 그래서 어떤 예, 예술가들은 이렇게 이제 남용되고 오용되고 있는 커먼스의 공간에 말하자면 침입을 해서 이제 테스트를 해보는 그런 방식으로 이제 작업을 함으로써 이 커먼스에 대한 개념을 다시 환기시키고 또 다시 생각해 보게 하는 이제 그런 작업을 하고 있다고. <웃음> This is this is amazing how they this is uh, uh, yeah okay <laughs> but at least you could sit there for free I can uh, assure you but only between 10 a.m. and uh, 11 p.m. or something like that <laughs> or 11 p.m. What? This is famous for uh, university students for uh, selfie. Ah, yeah, 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 yeah. I saw a lot of students sitting there. It's, uh, uh, yeah, it's, it's a very, uh, yeah, that, that means also that commons is becoming a very fashionable uh, 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 thing. But don't mind that. It's, it's beautiful done. It's, yeah, it's great. It's, it's, it's a great place. I don't mind, but it's not commons. It's, it's, uh, it, uh, Sure. <laughs> Yeah. 
says that um, because you you talked about uh, we need something external <laughs> to free market to make the market um, stable and strong, like mm-hmm. education, free education. Uh, but she feels that um, the market uh, really rapidly swallow uh, alternative um, strategies and attitudes and uh, principles so rapidly that we really don't have um, a second to think about what is the boundary between uh, the existing market and, and an alternative um, strategies like commerce. So rapidly the market adopt everything. Yeah. And so uh, she wants to know because um, she she doesn't know what to do at this stage uh, about the markets um, as an individual or as a, as yeah. a collective. So she wants to know here uh, your uh, prospects. Yeah, that's that's the question of the golden calf, of course. It's a really uh, difficult question, but uh, and I have, I have no uh, fixed solutions or something like that or, or immediate solutions. But I. Um, First of all, maybe as an individual, you can do almost nothing. It, it, it's impossible. Uh, but uh, what I see, uh, again, uh, are experiments, and some are well doing, I think, is uh, again trying to um, uh, organize yourself in. in uh, alternative collective way and showing that it even works better than a free market uh, uh, system. Um, I I gave already yesterday the um, example of the windmills in the Netherlands (laughs) and uh, collectives which are are, uh, uh, organized around them. So I see some characteristics. One is, for example, don't stay in your own discipline. Organize yourself with other people, engineers, uh, doctors, I don't mind, lawyers, etc. So this is already, and I see this also, the most heterogeneous groups uh, uh, survive. And, uh, um, but I have also completely other examples. It's um, V22 in London, for example, are artists, started with artists. And Funny thing is, they inverse the stock market. They are on the stock market. They put the whole collection on the stock market, uh, and of the um, investment in the collection by the stock market, they buy in the city in London real estate, and they put now in those buildings, uh, sometimes fancy buildings, studios and uh, living rooms, very cheap for artists. So they inverse in fact, the whole uh, stock market system in a completely... It's a very ambivalent, tricky uh, thing what they are doing there. Uh, Sometimes I doubt at which side they are, something like that. But at least as I see, you can hollow out also the system in a very uh, intelligent way. And of course, they're working not alone with artists, they're working with lawyers, they work even with bankers to give advice how they can break open uh, the system and let it be sustainable. And maybe one thing what I, I interviewed, uh, I lost the name of the woman who, who started with it all. Anyway, uh, a very interesting thing, an advice she gave me, she said to, to make, for example, uh, another economy and make uh, economy, uh, especially in real estate, uh, back sustainable and even in a way common for more people than can allow such a studio is to claim and deal with the government that they at least make safeguard buildings for not uh, that they cannot be sailed uh, sold uh, sorry uh, for 100 years when you have a building but n- which not can be sold for 100 years you have a completely other economical system you have a completely other uh, time shadow in your system and they they succeed so that means also you have to discuss with politicians 
uh, and try to convince them that such a thing is important for, because they know, also politicians know, the city in London is dead. It's completely dead. And it is not anymore state-owned. Eh? The city is, has their own police system, by the way. And it is a kind of, how do you call it, uh, uh, even a, um, yeah, a painful thing for politicians themselves to see that they lose a kind of city in the city itself. And they try to help now the artist by giving, for example, the only real estate they still have for 100 years safeguard that it cannot be sold, etc., etc. It's just one example of experiments, uh, which, which are very meaningful. And I think that also you, e not easily, it's difficult, but you can even um, convince bankers that it is important to have such a building, for example. Uh, because it makes their own position as, as a financial advisor more sustainable on the long run. And they know. So that are just the kind of... Yeah? <laughs> <laughs> yeah. Uh, that important question is question of a a a 이 자기 자신은 이제 조직하는 좀 새로운 방법을 생각해 볼 필요는 있는데요. 이제 그것을 개인으로서가 아니라 어떤 이제 대안적인 그런 어 조직의 방법을 어 누군가와 함께 하는 것을 이제 생각을 해야 되는 시점이라고 어 생각을 합니다. 그래서 이제 어제 잠깐 말씀드렸던 것처럼 그 이제 폭력 발전이라는 그 것을 이제 중심으로 어 예술가들을 비롯해서 이제 여러 다른 이질적인 분야에서 일하는 사람들이 함께 연대하여 이제 코어퍼레이티브 협동조합 같은 것을 구성을 함으로써 어 뭔가 이제 사회 변화를 가져올 수 있는 조금 가까운 길을 찾을 수 있지 않겠나 이제 그렇게 전망을 하고 있고요. 그래서 이제 예로 드신 것이 이제 그이 런던의 이제 예술가들이 이제 직접 주식 시장에 뛰어들어서 어, 이 주식 시장에 뛰어들었을 때는 예술가들이 자기네들끼리 스스로 이제 뛰어든 것이 아니라 뭐 이제 뱅커라든가 뭐 회계사라든가 법률가들과 함께 연대를 하여 주식 시장에 들어가서 어, 이제 부동산을 이제 구입을 하게 되고 그 부동산에 이제 스튜디오 예술가들이 창작할 수 있는 스튜디오 작업실을 어, 만들어 이것은 이제 저렴한 어, 렌트로 이제 젊은 이제 예술가들에게 이제 배열을 해주는 이제 이런 방식의 이제 활동을 하고 있다고 합니다. 사실 이것이 이제 말처럼 쉬운 일도 아니고 굉장히 그 안에는 좀 이제 수상한 대목도 있고 하지만 이제 이런 식의 이제 활동을 어 함으로써 어이 예술 활동이 이제 지속 가능하게 할 하, 만드는 이제 그런 이제 토대가 이제 생길 수 있다는 것이죠. 그래서 여기서 중요한 것은 예술가들이 뭐 변호사나 회계사나 이제 경제 전문가들과 함께 움직였다는 것입니다. 그래서 이, 이 이제 인터뷰 과정에서 만났던 예술가 중에서도 이제 이런 부분을 언급한 분들이 있는데 어떤 이런 대안적인 경제 시스템을 구축하는 것이 말하자면 이런 부동산이 이 지금까지 설명드렸던 그 커먼스에 해당하는 이제 그런 것일 수 있다는 것입니다. 그래서 이렇게 이제 함께 움직이게 되면 이 이제 이 정부 어를 향해서 공, 공공 영역의 이제 기관을 향해서 이제 이 어, 이제 확보하게 되었다는 것이죠. 이제 그렇게 되면 이, 이 도시의 그 이제 예술가들이 이제 구성하는 이 경제의 모습이 어, 기존과는 아주 다르게 될수 있다라고 이제 가능성을 점칠 수가 있겠습니다. Maybe last remark, but because I said you cannot do, do anything at the individual level, um, but what you can do at the individual level is at least be not naive or uh, put your head in the sand. Uh, and uh, what I tried to say by this, this was also what I mentioned in the scheme by putting back politics in the peers, means that at least when you are, for example, as an uh, individual artist uh, invited uh, for an organization to do something, that you screen the organization before you say yes. It's very, very simple. Uh, that um, and that you can discuss it then still at least with yourself. Do I it or do I not it? But be aware where you get in, or that when a collector buys work or wants to buy a work of you, that you check him. What, what is it? Where does his income come from? Eh? 
We know, for example, uh, the painters like Luc Tremans, I mentioned already, I know uh, Michael Borgmans, they bought up with all the, the Trump guys we have nowadays. Do you will that those guys sell, buy your work? Uh, can you find defenses against this? Right? It is possible, but it's your decision. At least don't be not naive. And I, one example I think where artists were not naive anymore was with the, bia the last biennial or, uh, thing, I think, of, of Sydney, where they uh, started to fight and boycott the biennial because the main sponsor and, in fact, the director of the board of the biennial built uh, detention camps uh, um, for refugees outside, in a very bad conditions, etc., outside um, uh, Australia. This is our, I think this is our at least moral, this is your, as an individual, your moral obligation uh, uh, to, to do this analysis before you, you say yes. I think uh, most of the artists, but also creators, say too easy yes uh, on certain. Uh, proposals. 네, 그래서 이제 마지막으로 덧붙이신 것은 뭐 개인으로서 할수 있는 일은 없다고 어, 어, 말은 했지만 어, 한 가지 좀 명심해야 할 것은 어, 나이브에서는 안 된다라는 것입니다. 그래서 이제 이 말의 핵심은 어, 이제 어떤 기금이나 어떤 그런 어, 경제적인 측면에 있어서의 어떤 어, 협상과 아, 조율을 할때 어, 섣불리 어, 예스를 해서는 안 된다. 이제 그런 좀 의식을 가지고 있을 필요는 있겠다라고 이제 말씀을 하셨고 이제 예로 드신 것이 뭐 이제 비엔날레를 보이콧했던 그런 예술가들의 예를 드셨는데 이제 그 보이콧한 이유가 그 이제 비엔날레를 후원한 그 이제 기관이 그 호주의 이제 난민 캠프 열악한 난민 캠프의 어떤 그 책임을 지고 있던 이제 그런 기관이 이제 어 지원하는 그런 예술 행사는 이제 보이콧을 보이콧을 했던 그런 예술가들을 이제 사례를 말씀하셨고 어 이제 이 예술가 혹은 예술계에 종사하는 사람들이 너무나 쉽게 예스를 하는 그런 경향에 대해서 좀 지적을 하셨습니다.